ആരാധന മൃദുല ദേവി മൃദുല എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മൃദുല വളരെ പ്രസക്തമായ രീതിയിൽ സാമൂഹ്യ ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന ആളാണ് ദളിത് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് എഴുത്തുകാരിയാണ് കവിയാണ് അങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടും ആഴത്തിലും സമകാലികമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന ആളാണ് മൃദുലെ ഈ ടോക്ക് സീരീസിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് മാളവികയാണ് ഇത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാളവികയും ഈ ഇപ്പോ സമകാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുന്ന ശ്രദ്ധേയായിട്ടുള്ള ആളാണ് മാളവികയും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം ഇത് കേൾക്കാനും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ തുടങ്ങാലോ അല്ലേ അതെ അതെ മാളവിക അസൗകര്യല്ലോ അല്ലേ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലേ മാളവിക കാണുന്നുണ്ട് മാളവികനെ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇല്ല മാളവികന് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല എനിക്കും കേൾക്കുന്നില്ല അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് മാളവിക ഒന്ന് വിഷയം പറഞ്ഞ് മാളവിക അധ്യക്ഷി സോറി മാളവിക അപ്പൊ ഒന്ന് തുടങ്ങാം മാളവിക മൃദുല ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് മാളവിക തുടങ്ങിക്കോളും മാളവിക പുറത്തു പോയി ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും അഡ്മിറ്റ് ആക്കാണ് ഓക്കെ ചെലപ്പോ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ വോയിസ് എന്തെങ്കിലും ശരിയാക്കാൻ വന്നു 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 മാളവിക അപ്പൊ കേൾക്കാം നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആൽത്യ മൈത്രി കളക്ടീവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെക്ചറിൽ മൃദുല ദേവി എസ് ആണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഐ എം വെരി വെരി ഗ്ലാഡ് ആൻഡ് വെരി വെരി പ്രിവിലേജ് ടു വെൽക്കം ഹർ ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂ പ്രിവിലേജ് കാരണം നമ്മളിപ്പം ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഞാൻ പറയുന്ന കേ പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇപ്പം പലപ്പോഴും കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് പോസ്റ്റ് ശബരിമല കേരളയിൽ നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ആൻഡ് അറ്റ് ദ ഹെം ഓഫ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്ലേസ് മൃദുല ദേവി എസ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിസം വേർ ഇന്റർവീനിങ് അറ്റ് ക്രിട്ടിക്കലി ഇൻ ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അത് ജെൻഡറിന്റെ ആണെങ്കിലും കാസ്റ്റിന്റെ ആണെങ്കിലും സോഷ്യൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിൽ വളരെ കൃത്യതയോടെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടും പ്രിസൈസ് ആയിട്ടും ഇന്റർവീൻ ചെയ്യ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത് her work as uh, the editor of uh, padabedam has been exemplary i have been following her uh, series on uh, karpinde uh, rashtriyate kurichum namak lost ay poyittulla historical figures like kuili history il replace cheyna cheynadila mrudala chichi cheyda work it has been incredible idu pole paaluva bhashe malayalam cinema ilekku introduce cheynadu vari oru new Uh, voice, uh, song lyrics, song writing, ഒരു 
uh, or path breaking work uh, has also been done by her she calls herself herself a uh, intersectional feminist i definitely would like to call her a critical uh, intersectional feminist and activist uh, we are very very proud that we have her with us today nan adhigam samayam edukka thanne mrudula chechi idilotu mrudula devi asne nammude linnathe lecture tharan vendi swagatham cheyana while welcoming uh, all uh, wonderful fellow workers in this resistance and effort to topple patriarchy uh, thank you over to mrudula chechi മാവോ പണ്ണെ വെച്ചിരിക്കല്ലോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ വിഷൻ നോക്കട്ടെ വീഡിയോ പോലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച മാളവിക ബിന്നിക്ക് ആൽത്തിയ സിസ്റ്റർഹുഡ് മൈത്രി കളക്ടീവ് ഭാരവാഹികൾക്ക് ഒപ്പം എന്നെ കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹവന്ദനം നമുക്ക് സ്നേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു രണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രണയങ്ങളെ നമ്മൾ കഥകൾ വഴി കവിതകൾ വഴി ചരിത്രങ്ങളിലൊക്കെ പ്രണയം കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില പ്രണയങ്ങൾ നമുക്ക് പിരിഞ്ഞ പ്രണയങ്ങൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോയ പ്രണയങ്ങളെ ഓർത്ത് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടിച്ചേർന്ന പ്രണയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട് കൈ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒത്തിരി ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ദുരന്ത പ്രണയ കഥകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച പ്രണയങ്ങൾ സ്നേഹം സ്നേഹമാണ് പ്രണയത്തെക്കാട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ഊഷ്മളതയുള്ള വാക്ക് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നേരെ ലൈല മജ്നു നമ്മുടെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ രമണനും ചന്ദ്രികയും ഒരുപാട് പ്രണയങ്ങൾ സീത രാമൻ കൃഷ്ണനും രാധയും ഏറെ കേട്ട കൃഷ്ണൻ ഒരു കൃഷ്ണഗാഥ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിരവധി ലളിത ഗാനങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രണയഭരിതരാണ് ഈ പ്രണയഭരിതമായി തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം കടന്നു പോകട്ടെ വലിയൊരു കാൽപ്പനിക ലോകത്തിനകത്ത് റിയാലിറ്റിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ജനപഥങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ പ്രണയത്തിന് അതിൻ്റെതായ വായനകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രണയങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു പ്രണയ അമൃത പ്രണയകഥ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രണയ കഥകളുടെ ഒരു സീരീസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈലയും മജ്നുവും അവരൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സീതയും രാമനും അവരൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൽ പ്രണയ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മാസം പ്രഗ്നന്റായ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഒരു കൊട്ടേഷനിൽ കൊലപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് തെലങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ നോൺ ബ്രാമിൻ ഡോമിനന്റ് കാസ്റ്റ് ആയ കോമട്ടി വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ള അമൃതയെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആയ പ്രണയ വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ കൺമുൻപിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഒരു കോടി രൂപയായിരുന്നു അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അമൃതയുടെ അച്ഛൻ ചിലവാക്കിയ തുക ഇത് ശക്തമായ രീതിയിൽ വളരെ സെൻസേഷനൽ ആയ ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പ്രണയ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പക്ഷെ മരണം സംഭവിച്ചു 
ഇത് അവിടുത്തെ ചാനലുകളിലൊക്കെ വളരെ ശക്തമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഏറ്റവും ശക്തമായ ഇതിനകത്ത് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് അമൃതയ്ക്കെതിരെ നേരിട്ട മോബ്രിഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു അമൃത ഇതിനകം ഒരുപാട് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാർത്തകൾ അമൃതയെ പറ്റി കടന്നു വന്നു മരണശേഷം അമൃതയ്ക്കെതിരെ വലിയ ഒരു സൈബർ അറ്റാക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അറ്റാക്കില് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് വളരെ അധാർമിക ജീവിതം നയിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അമൃത എന്നുള്ളതും ഒപ്പം മാതാപിതാക്കളോട് വേണ്ടത്ര സഹാനുഭൂതിയോ സ്നേഹമോ ഇല്ലാതെ പെരുമാറി എന്നുള്ളതും അവിടെ സൗത്ത് മുഴുവനും അതിനതിൻ്റെതായ ഒരു ഡിഫനിഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെയും സ്നേഹമാണ് ഉണ്ടായത് സ്നേഹത്തെ ആര് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്നേഹം എന്താണ് സ്നേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എത്തരത്തിലാണ് സ്നേഹത്തിന് മേലുള്ള രക്ഷകർത്തൃത്വം സ്നേഹം ഏതൊക്കെ പാത്രങ്ങളിലേക്കാണ് ചേർന്ന് ഇരിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ചാനലുകളിൽ വന്നിരുന്ന് വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഭൗതിക മായി വളരെ ഉയർന്ന നിലയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന പല ആളുകളും തന്നെ അവിടെ ചാനലിൽ കടന്നു വന്നിരുന്ന് പാരന്റൽ ലവിനെയാണ് പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സംഭവം ഈ സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മരുത്തി റാവിൻ്റെതെന്ന് കാണി തോന്നുന്ന അവരുടെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന എന്നാൽ അതിന് ഇപ്പോഴും ആധികാരികമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടൊന്നും പറയാനില്ല ഒരു വാർത്ത അവിടെ സോറി ഒരു വാർത്ത ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വരുന്നു അതിൽ എഴുതിയ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വായിച്ച് കരയാത്ത മനുഷ്യരില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്രമേൽ അവിടുത്തെ ദലിത് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതീവ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ചില ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും കരഞ്ഞു പോയി കാരണം അദ്ദേഹം എഴുതിയ കുറിപ്പ് തരത്തിലായിരുന്നു ആ എഫ് ബി പോസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഞാൻ എന്റെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഞാൻ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന്റെ ജനനം ആഘോഷിച്ചു അന്ന് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും അവരുടെ മാതാവ് ഭ്രൂണത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന്റെ ജനനം ആഘോഷിച്ചു ഒരു മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു മോശം വിവാഹത്തിന് മുൻപുള്ള ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനകത്ത് ഒരു മകളെ കണ്ടാൽ പിതാവ് പിന്നെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ഒരു നീതിയുടെ ചോദ്യം അതിൽ കൂടി പരോക്ഷമായി അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വളരെ വൈറലാവുകയും അച്ഛനും അച്ഛന്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാഴ്ത്തിപ്പാടലുകൾ ഉണ്ടായി ഒരു ഓണർ കില്ലിങ്ങിനെ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നീറ്റാക്കി ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തു സോ ഒരു ജസ്റ്റിഫൈ വയലൻസ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് പാരന്റൽ ലവ് എന്ന ഒരു ടൂളായിരുന്നു വേറൊരു പ്രണയ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഇനിയുള്ളത് മുഴുവൻ ഇനിയുള്ള പ്രണയകഥകൾ ഞാൻ എൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രണയകഥകളിലേക്ക് വരാം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഏറെ അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട് അതിന് മുൻപുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയ നിരവധി മറ്റ് വാർത്തകളുണ്ട് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഓണർ കില്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ദൂരാഭിമാന കൊല എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ എൻ്റെ തന്നെ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നടന്ന കെവിൻ മദർ ആയിരുന്നു കെവിൻ കെവിൻ്റെ പ്രണയനീയ ഒരു വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബന്ധം നിനുവിൻ്റെ കാമുകൻ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് കെവിനെ നിനു വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് രജിസ്ട്രേ രജിസ്ട്രേഷന്റെ തുടർ നടപടികളിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് കെവിൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കെവിൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളായിരുന്നു എന്നാൽ കെവിൻ ദലിത് ക്രൈസ്തവനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി ഒ ബി സി ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ള ആളായിരുന്നു കെവിന്റെ മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെവിന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരായിരുന്നു ആ വീട്ടുകാരെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഒരു കണക്ക് പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ രാമൻ അൻവറിനും അൻവർ വർഗീസിനും കൊടുത്ത മിഠായിയുടെ കണക്കുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൃത്യ സമവാക്യം രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു കാരണം കെവിന്റെ അമ്മ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്
സ്വന്തം മകൾ പ്രണയിച്ചപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു ഓണക്കിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരേ വിശ്വാസത്തിനകത്ത് ഒരേ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരേ വിശുദ്ധ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ പോലും വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ പോലും ദലിത് ആയ ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രണയം കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ കെവിൻ എന്ന് പറയുന്ന പുരുഷൻ മരണത്തിന് വിധേയനാകേണ്ടി വന്നു അത് ക കണ്ണു ചൂഴിനെടുത്ത് നഖം പിഴുതെടുത്ത് വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ടായിരുന്നു മർഡർ നടന്നത് അതിന് സ്റ്റേറ്റിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ പോലീസ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു കൊലയായിരുന്നു അക്ഷരനഗരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നടന്നത് ഇതിന്റെ ഞടുക്കത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നടന്ന മരണമാണ് അരീക്കോട് ആതിര എന്ന പെൺകുട്ടി പട്ടാളക്കാരനായ ദലിത് ആയ യുവാവിനെ പ്രണയിച്ചു ഏറെ എതിർപ്പുകൾക്ക് ശേഷം ആ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വിവാഹത്തിന്റെ തലേ രാത്രി യുവാവ് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു അന്ന് അച്ഛനും മകളും തമ്മിൽ പരസ്പരം വഴക്കുണ്ടാകുന്നു അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് അച്ഛനെ നിന്നും അച്ഛന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയുകൂടി ആതിര അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ കത്തികൊണ്ട് തന്നെ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു പിന്നീട് ആ തെളിവില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം പുറത്താവും അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെയും പാരന്റൽ ലവ് ഒരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് തേങ്കുറിശ്ശി തേങ്കുറിശ്ശിയിലെ മരണം നടക്കുന്നത് ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞതുമൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആതിര അമൃത പ്രണയ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ ബ്രാഹ്മിൻ കുടുംബത്തിലെ എന്നാൽ ഹയർ കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയായ അമൃതയും പ്രണയ എന്ന ദലിത് വിവാഹം തന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കെവിന്റെ ഇത് ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടിയും ഒ ഇ സി അതായത് പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവർ ദലിത് ക്രിസ്ത്യാനി ഉള്ള യുവാവുമായിട്ടായിരുന്നു വിവാഹം സ്നേഹം ഇനി തേങ്കുറിശ്ശി അരീക്കോട് വന്നത് ഒ ബി സിയും എസ് സി വിഭാഗക്കാരും തമ്മിലുള്ള അതായിരുന്നു അരീക്കോട് ആതിരയുടെ കേസ് വന്നത് ഇപ്പോ തേങ്കുറിശ്ശിയിലെ വരുമ്പോൾ രണ്ടും ഒ ബി സി വിഭാഗക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു ഒ ബി സി അതായത് ഒ ബി സി ലാൻഡ് ലോഡ് വിഭാഗത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ഒ ബി സി ലാൻഡ് ലെസ് വിഭാഗത്തിലുള്ള അനീഷിനെ പ്രണയിച്ചു അതിനു മുൻപ് തന്നെ മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊലപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള ഒരു ശാസനം തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും മതിയായ സുരക്ഷ നൽകുന്നില്ല കൃത്യം പറഞ്ഞ ആ മൂന്നാം ദിവസം മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ തലേ രാത്രിയിൽ തലേ ദിവസം അനീഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഇത് രണ്ടു കൂട്ടരും ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഒ ബി സി വെള്ളാളപ്പിള്ള വിഭാഗത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അനീഷ് സോറി പെൺകുട്ടിയുടെ വിഭാഗം അവര് പൂണൂൽ വരെ ധരിച്ച് നടക്കുന്ന ഏറെ സ്വത്ത് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ പലതരത്തിലും അവര് അംഗസംഖ്യ കുറവാണ് സമ്പത്തുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഭൂസ്വത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടും വിഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഒരു വിധം നന്നായി ജീവിക്കുന്നു അതിനു മുൻപ് അവർ നേരത്തെ അവർ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടവരായിരുന്നു ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട ആ വിഭാഗക്കാർ അവിടെ നിന്നും പിന്നീട് പലതരത്തിലുള്ള ഭരണപരമായ പല ഭരണ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ ധരിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സാമുദായികമായി പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലാണ് ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ ധരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ചില ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഈ എസ് സി ലിസ്റ്റിലും ഒ ബി സി ലിസ്റ്റിലും ഒ ബി സി ലിസ്റ്റിലൊക്കെ കയറപ്പെട്ടുന്നവരുണ്ട് അതിന് മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ മതിയായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ ഈ ലാൻഡ് റോഡ് ആ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ കടന്നു വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അവരവരുടെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അഴിച്ചു കളയുകയില്ല കാരണം ഒരു കൂണൂലൊക്കെ ധരിച്ചു നടക്കുന്ന വിഭാഗക്കാർ തന്നെയാണ് അവര് അവര് ഈ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും ഈ ഒ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് താഴ്ന്ന ഇറങ്ങി എന്ന ഒരു ഗ്രേഡിലേക്ക് വരുന്നു അവർക്ക് ആനുകൂല്യം അവിടെ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിലെ ആ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാറുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് കടന്നു വന്നത് മറിച്ച് ഈ യുവാവ് അനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന യുവാവ് തമിഴ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് പാരമ്പര്യത്തിൽ പെട്ട വിഭാഗത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അസംഘടിത സമൂഹങ്ങളാണ് അവർക്ക് വോട്ട് ഇലക്ഷനിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്വത്തിന്മേൽ നിർണയം നടത്തുവാനുള്ള സ്റ്റാമിന ഉള്ള സമൂഹങ്ങളല്ല അത്തരത്തിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഇത് വരുന്നു അപ്പോൾ
ഈ ഉദാത്തവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു വലിയൊരു ക്രൈമിനെ ഉദാത്തവൽക്കരിച്ചത് പ്രധാനമായും പാരന്റൽ ലവ് കൊണ്ടാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുക സമൂഹത്തിന്റെ അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവും സൂക്ഷിക്കുക അതുവഴി വംശത്തെ പോഷിപ്പിച്ച ഉന്നത കുല ജാതി സമൂഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളടത്താണ് സവർണ മസ്കുലിനിറ്റി എത്തരത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നാം വായിക്കേണ്ടത് ഇനി സവർണ മസ്കുലിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവർണ പുരുഷ അധികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും മഴ എത്തരത്തില മഴ മഴ എന്താണ് മഴ എന്താണ് മഴ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ സംഭവത്തെ സവർണ മസ്കുലിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാൻ പറ്റില്ല അത് എപ്പോഴും എവിടെയാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ അത് ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അത് സർവവ്യാപിയാണ് അത് ചില സമയങ്ങളിൽ വളരെ ശാന്തമായി പോകുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ അത് ഭയങ്കരമായ ആകാരം പൂണ്ടുവരുന്നു അത് എപ്പോഴും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആര് വേണമെങ്കിലും നമുക്കെതിരെ ഇത് പ്രയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ് കാരണം നമ്മുടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടക്കുന്ന നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൈ സഹായത്തിന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വംശത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ വയലൻസുകളെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്റേതായ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ആറ്റിക്കുറുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല എങ്കിലും അതിനെ ആറ്റിക്കുറുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതു തരത്തിലുള്ള വയലൻസിനും പിന്നിലും ഒരു നീതി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ നീതിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുകയും അത് താഴെ തട്ടിലുള്ള അടിത്തട്ട് സമൂഹങ്ങൾക്ക് മേളിൽ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുകയും അവരെ എല്ലാ രംഗത്തു നിന്നും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും മർദ്ദിതരും ചൂഷകരുമായി തന്നെ ആകണ്ടവരായി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവണതയാണ് സവർണ മസ്കുലിനിറ്റി എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാ എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ ലോകം ഉയർ ലോകത്തിന്റെ ചൈത്രയാത്ര അതിന്റെ ചൈത്രയാത്ര നടത്തിയപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള അജിറ്റേഷനുകൾ പോരാട്ടങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങൾ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതില് സായുധ ശക്തിയിന്മേൽ ആർക്കാണ് അധികാരം കിട്ടിയത് ഭാഷയിന്മേൽ ആരാണ് അധികാരം നേടിയത് ആത്മീയതയിന്മേൽ ആരാണ് അധികാരം നേടിയത് മതത്തിന്മേൽ ആരാണ് അധികാരം നേടിയത് വംശങ്ങൾക്ക് മേൽ ആരാണോ അധികാരം നേടിയത് അവരാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മുസ്ലിമിറ്റിയും എല്ലാ സമൂഹങ്ങളുടെയും താഴെത്തട്ടുള്ള സമൂഹങ്ങളോട് കാണിച്ചത് ഈ ഇത് ഭൂ രണ്ടുതരം മനുഷ്യരെ തന്നെ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമിയിന്മേൽ അധികാരമുള്ള സമൂഹവും ഭൂമിയിന്മേൽ അധികാരമില്ലാത്ത സമൂഹവും ഓരോ ഓരോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് ഇങ്ങ് ഏഷ്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ റഷ്യസം എന്ന വസ്തു കാസ്റ്റിന്റെയും വംശത്തിന്റെയും വംശീയതയുടെയും വർഗീയതയുടെയും ഒപ്പം ജാതീയത എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും മോശമായ സോഷ്യൽ ലീവലിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ സവർണ മസ്കുലിനിറ്റി സമൂഹത്തിന് മേലെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു വന്ന ഇപ്പൊ ആതിരയുടെ മരണം ആയപ്പോഴും അതിനകത്തും ഒരു അച്ഛന്റെ ഉദാത്തമായ സ്നേഹമായിരുന്നു ഒരു അച്ഛൻ ചെയ്യേണ്ട കടമയിൽ കൂടി കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് കെവിന്റെ ആണെങ്കിൽ പോലും കെവിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീനുവിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിഘാതം എന്ന് കെവിൻ എന്തിനാണ് ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത് കെവിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ണിലുണി പോലെ നോക്കി വളർത്തി ആകെ രണ്ട് കുഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന ചോദ്യം നിരന്തരം കേൾക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കെവിൻ നിലകൊണ്ടതും കെവിൻ കെവിൻ മരണശേഷവും ഇപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മളെപ്പോലുള്ള കുറച്ച് പേർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇവൻ തേങ്കുറിശിയിലെ മനുഷ്യ നേരിടുന്ന ചോദ്യം ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് റൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നു സ്വന്തമായി ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലും ഇല്ലാത്ത താങ്ങ നീയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാശും സ്വത്തും ഒക്കെ ഉള്ള പെൺകുട്ടിയെ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോരുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് കടമകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പൗരസമൂഹം എത്തരത്തിലാണ് പ്രണയിക്കേണ്ടത് എത്തരത്തിലുള്ള സമൂഹങ്ങ
അപ്പോ ഏറ്റവും ഈ നേരത്തെ ഞാൻ അമൃത പ്രണയയുടെ വിഷയത്തിലൊക്കെ കാണിച്ചതുപോലെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ മക്കളെ വയറിലിട്ട് തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അച്ഛൻ വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയ പേഴ്സണും ഉദാത്തവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജെന്റിൽമാനായി മാറുകയും ചെയ്തത് മാധ്യമങ്ങൾ വഴി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിനെതിരെ തിരിച്ചൊരു വാക്ക് പറയുവാനായിട്ട് അധികം ആൾക്കുകൾക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്ന എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ നില നിൽക്കുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള നമ്മളൊരു സർവേ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രണയങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ സമസ്ത മേഖലയിലും ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സമസ്ത മേഖലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് സർവകലാശാലകളിലേക്ക് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഭയം ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അവരുടെ ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ ലൈംഗിക വിശുദ്ധി ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ ഈ ഈ ഇത് ഇവരൊക്കെ കടന്നു വന്നാൽ എന്നുള്ളൊരു ഭയം സർവകലാശാലകളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അധ്യാപക സമൂഹം എല്ലാ അധ്യാപകരെയും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അധ്യാപക സമൂഹങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇത്തരം ഒരു ഭയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രഷറി സമൂഹങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു പല രീതിയിലാണ് അത് മെസ്സിന്റെ രീതിയിലാകാം ലൈബ്രറിയുടെ രീതിയിലാകാം രാവിലെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗിന്റെ രീതിയിലാകാം പല രീതിയിൽ ഇത് നമുക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു കഴിവ് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജാതി സമൂഹത്തിനുണ്ട് അത് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് എലൈറ്റ് സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഉയർന്ന് പൊങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതെന്തിനാണ് രണ്ടു പേർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രണയമുണ്ടായി അതിനിടയ്ക്ക് മരിക്കുമ്പോൾ അത് അവർ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തികമായ അന്തരം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കാം സ്വാഭാവികം ശരിയാണ് ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായ അന്തരം വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആണ് പരസ്പരം പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാമ്പത്തികം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കെവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണയിയുടെയും തന്നെ വിഷയമെടുക്കുക അവർ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ സാമ്പത്തികം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം സുഹൃത്തുക്കൾ സഹായിച്ചാൽ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ തന്നെ കുറച്ച് പണം കൊടുത്താൽ വേണമെങ്കിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടാം ഞാൻ അത് സ്ത്രീധനം എന്ന രീതിയിലല്ല കേട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർ ഒരു കൈത്താങ്ങായി കൂടെ നിന്നാൽ പരിഹരിക്കപ്പെടാവുന്നത് അത്തരത്തിലൊക്കെ പരിഹ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇപ്പം ഏത് രീതിയിൽ ഇനി സ്ത്രീധനം എന്നുള്ളൊരു യുവൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും പല സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അസമത്വങ്ങളെ ഇവർ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടാലും യാതൊരു തരത്തിലും നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ഇന്ത്യൻ ജാതി സമൂഹത്തിന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഒരു താഴെത്തട്ടുകാരന്റെ ഭ്രൂണം എത്തുന്നതും അത് വളർന്ന് വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതും അത് പിന്നീട് ഈ സമൂഹത്തിൽ കൂടെ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്നതും തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന നിൽക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും പറ്റില്ല അവിടെ ഉന്മൂലനം എന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് സവർണ മസ്കുലിനിറ്റി അതിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നത് അത് ആ സമയത്ത് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രസവിച്ചു വീഴുന്ന കാലം മുതൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മളുടെ കൂടെ 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 നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തകളെ പോലും സ്വാധീനിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്നാണ് ഇത് ഭയാനക രൂപത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഭീകരാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇത് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട് പക്ഷെ അറിഞ്ഞ സമയത്ത് ആ ഇൻ അതറിഞ്ഞ സമൂഹങ്ങൾ അതിന് ശബ്ദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് അനുഭവിച്ച സമൂഹങ്ങൾ തന്നെ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏറെ തവണ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് വലിയ ശബ്ദമായപ്പോൾ പൊതു സമൂഹത്തിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോൾ ഒരവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പലതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഇതിന് വരും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കേ
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിവാഹങ്ങൾക്ക് ശകോത്ര വിവാഹങ്ങൾക്കകത്തൊക്കെ വലിയ പരിവേഷങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിനെ പാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് സൂക്ഷിക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് അതാത് സമൂഹങ്ങളിലെ അതാത് ജാതി സമൂഹങ്ങൾക്കകത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇവ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വഴിമാറി പെൺകുട്ടി ഒരു പ്രണയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരേ സ്റ്റാറ്റസിലൊക്കെ ഉള്ള സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിലാണെങ്കിൽ പ്രബല ജാതി സമൂഹങ്ങൾ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജാതി സമൂഹങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു സെക്യുലർ മൈൻഡ് ആയി കൊണ്ട് നടക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷം കൂടി സമൂഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഉയർന്ന ഒരു ജാതി സമൂഹത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മതത്തിലെ തന്നെ ആ മതത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മതത്തിലെ മറ്റൊരു ഉയർന്ന ജാതി സമൂഹത്തിലെ ഒരു പുരുഷനുമായിട്ട് വിവാഹം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ഒരു സെക്യുലർ വായനയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമൂഹമാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നുമൊക്കെ താഴെയായി ആളടിമകളായിരുന്ന ജനങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ആളടിമകളായിരുന്നവർ പിന്നീട് അവർ മ്ലേച്ഛത അനുഭവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അൺടച്ചബിൾസ് ആയി റിറ്റി അനുഭവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഭരണഘടനയുടെ പട്ടികയ്ക്കകത്ത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് അധിക പിന്നോക്ക പട്ടികയിൽ പെട്ടവർ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സെക്യുലർ വായനകൾ എടുത്തു മാറ്റുന്നു മറിച്ച് ഈ ജനനം ഇത്തരം ആളുകളുടെ ഒരു വിത്ത് ഞങ്ങളുടെ മകളുടെ ശരീരത്തിൽ പിറന്നാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ഓണറിനെ ബാധിക്കും ആരുടെ അഭിമാനത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സവർണതയുടെ ഓണറിനെ ബാധിക്കുന്നു ബഹുമതിയെ ബാധിക്കുന്നു ടു കിൽ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ആ വ്യക്തിയെ കൊന്നു തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുക അത് പണം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കേണ്ടതല്ല സ്നേഹം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കേണ്ടതല്ല കൊന്നില്ലാതാക്കുക എന്നാണ് അതാണ് ഓണർ കിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ടു യൂസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എന്നാൽ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് മദർ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജാതിക്കൊലകൾ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഓണർ കില്ലിങ് അതിന് എത്രയൊക്കെ അക്കാഡമിക് ഭാഷ കൊടുത്താലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തെ ഏത് ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താലും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ജാതി സങ്കീർണതയെ പറ്റി അറിയാത്ത ഒരു വേറൊരു രാജ്യത്തെ ഒരാൾ വായിക്കുന്നു ഓണർ കില്ലിങ് ഓ ഓക്കെ ഒരു പെൺകുട്ടി മരിച്ചു അല്ല ഒരു ഭർത്ത ഒരു പുരുഷൻ മരിച്ചു ഓണർ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കില്ലി എന്നുള്ളത് ആരുടെ ഓണറാണ് പോയത് ഒരു സവർണ സമൂഹത്തിന്റെ ഓണർ ഒരു പുരുഷൻ അവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഒരു ദളിത് പുരുഷനാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതീവ പിന്നോക്കനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കടന്നു വരവോടെയാണ് ഇത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ദുരഭിമാന കല എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് മറ്റു ഭാഷകളിൽ എങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും കാസ്റ്റ് എന്ന വിഷയത്തെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു സോ കാസ്റ്റിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് മദർ എന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായാലും ബോസ്റ്റണിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായാലും ഏത് നാട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കുമ്പോഴും കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് മദർ ഓ സ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഇതിപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന വലിയൊരു സവർണ മസ്കു നീറ്റിയുടെ ഭാഗമായി അത്തരം ഭാഷകൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ മരണങ്ങൾക്കൊക്കെ പല പല പേരുകളാണ് മർഡർ ചെയ്യപ്പെടാൻ മരിക്കാൻ ദുരങ്കതരാകാൻ തീപ്പെടുവാൻ അസാസിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുവാന് പള്ളി എന്താണ് ചില മരണങ്ങൾ തീപ്പെടുക ദിവംഗതരാവുക നാട് നീങ്ങാനും ഒക്കെ ആളുകളുണ്ട് അതൊക്കെയും ഓരോ തരം മസ്കുലിനിറ്റിയാണ് എന്നാൽ ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെയോ സ്വന്തം കുടുംബക്കാരുടെയോ മുമ്പിലിട്ട് കത്തിക്കുത്തേറ്റോ ഒക്കെ കൊലപ്പെടുന്ന ആ ഒരു വൃത്തികെട്ട സംസ്കാരം പാരന്റൽ ലവിന്റെ പേരിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉദാത്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ സമീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സവർണ മസ്കുലിനിറ്റി ഈ സവർണ മസ്കുലിനിറ്റി നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാന ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേത് അവസാനമായ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതായി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പം ആ അജിത്ത് വിഷയത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അനുപമയുടെയും അജിത്തിന്റെയും ആ ഒരു വിഷയം കൂടി ഞാൻ അത് കടന്നു പോകാനോ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അനുപമയുടെയും അജിത്തിന്റെയും ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അനുപമ ഒരു ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് വളരെ ശക്തമായ
അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജാതി ജാതിയാലുള്ള രൂക്ഷത എന്നും ഇത് നേരിട്ട് ബ്രാഹ്മണ്യ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പാട്രിയാർക്കിയും ദളിതുകളും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവം മാത്രമല്ല ഇത് എല്ലാ തട്ടിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളും ഓരോ ഓരോ രീതിയിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഒരു പ്രസാദം മുട്ട് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ബ്രാഹ്മണ സമൂഹങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നായർക്കും പിഷാരടിക്കും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിവേചനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ബ്രാഹ്മണ ശാപം വരുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മഹത്വമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ ധരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സവർണ മസ്കുലിനിറ്റി ആണ് അതിനെ അംഗീകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തലയാട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് തൊഴാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ലേവറി സവർണ മസ്കുലിനിറ്റി ആണ് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ വളർത്തി വളർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള ദലിത് ആദിവാസി അതീവ പിന്നോക്ക സമൂഹങ്ങളാണ് ഇവിടെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ വെട്ടിമുറിവേൽപ്പെട്ട് മരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഈ സവർണ മസ്കുലിനിറ്റി പല തരത്തിലുള്ള എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് അജിത്തിന്റെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അജിത്ത് താമസിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പോലെ ഏറ്റവും ജനസഞ്ചയമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം അർബൻ ഏരിയയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെയും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കെവിനും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അർബൻ ഏരിയയിൽ തന്നെ എങ്കിൽ പോലും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അർബൻ ഏരിയയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സവർണ മസ്കുലിനിറ്റിക്ക് വേറൊരു രീതിയാണ് പ്രാന്തവൽകൃത ഏരിയയിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് പ്ലെയിനുകളിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിലാണ് ഓക്കെ ഡക്കാൺ പ്ലേറ്റോൽ ഇത് മറ്റൊരു രൂപത്തിലാണ് പല രീതിയിലാണ് ഒരു കോടി മുതൽ ഇത് ഒരു പൈസ പോലും ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കൊട്ടേഷൻ സമൂഹങ്ങൾ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഉള്ള ഒരു ഫിനോമിനൽ ഇതിവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിരന്തരം എല്ലാ ഏജൻസികളായാലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവർ മാവോയിസ്റ്റുകളായോ അർബൻ നക്സലുകളായോ മുദ്ര കുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ അജിത്തിന്റെ അനുപമ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് അവരുടെ പ്രണയം ആരോടാകണം എന്നുള്ളത് അതിന് അജിത്തിന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രണയം ഒരു വിവാഹ ബന്ധം അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ടോർച്ചറിൽ ഈ രണ്ടു വ്യക്തികളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷനിലൊക്കെ വേണം പറയാൻ ഒത്തിരി സമയം പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തിലൂടെ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും അനുപമയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കാരണം അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പലർക്കും പല ധാരണയുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് അത്യാവശ്യം അത് ക്ലാരിറ്റിയോടെ പറയാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമയം കുറച്ച് നമ്മുടെ തോടെ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ അനുപമ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് ആരിൽ നിന്നാണ് ഒ ബി സി വിഭാഗക്കാരിൽ നിന്നാണ് ഇതുണ്ടായത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ കെവിന്റെ കേസിലും ഇത് തന്നെയാണ് സെറിയൻ ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ജാതി വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്ന ഒ ബി സി വിഭാഗക്കാരിയായ ക്രിസ്ത്യാനി പെൺകുട്ടി ആയിരുന്ന കെവിന്റെ പ്രണയിനിയിൽ പ്രണയിനിയുടെ വീട്ടുകാർ കെവിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് ഇവൻ ദളിതായത് കൊണ്ടാണ് ദളിത് ക്രിസ്ത്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് കൊന്നുകളയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഒ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്ന ഏറെ ഒരുപാട് അവസ്ഥകളിൽ ഇപ്പോഴും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ അവസ്ഥകൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരെ ബാക്ക്വേഡ് കാസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ എന്നാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ എന്നാൽ നല്ല പാർട്ടി സ്വാധീനവുമുള്ള ഒരച്ഛന്റെ മകളാണ് അവിടേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നിങ്ങൾ ആര് എന്നൊരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അവർക്കുണ്ടായ കുഞ്ഞിനെ നാട് കടക്കുക നാട് കടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് ഇവിടെ കൺവെട്ടത്ത് പോലും കാണണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലാണ് സവർണ മസ്കുലിനിറ്റി ഇന്ത്യക്ക് അകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ആളുകൾ ഇപ്പൊ സൊജോണ ട്രൂത്ത് മുതൽ സൊജോണ ട്രൂത്തിന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഐ എൻ ഐ എ വുമൺ എന്നുള്ളതിനകത്ത് അവർ എത്തരത്തിലാണ് അവരുടെ തൊഴിലിനെ ഇതര പുരുഷന്മാരുടെ തൊഴിലുമായി അവർ ഇക്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെ ഞാൻ ഒരു പുരുഷൻ ചെയ്യുന്ന അത്രയും ജോലി ചെയ്യുന്നു അവൻ കഴിക്കുന്ന അത്രയും ഭക്ഷണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടും എനിക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല ഐ എൻ ഐ എ വുമൻ എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബെൽ ഹോക്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഫെമിനിസത്തെ ഒരു ചിന്താ പദ്ധതിയായി തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും നിലവിലുള്ള ഫെമിനിയൻ ഇന്ത്യയിൽക്കകത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഫെമിനിയൻ ഡെഫിനേഷനിൽ ഒട്ടും തന്നെ അത്ര തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി
ബ്ലാക്ക് തിയോളജിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കറുത്ത പുരുഷന്മാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വെളുത്ത മൂവ്മെന്റ് വെളുത്ത വൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ് വെളുത്ത സ്ത്രീകളാണ് അവിടെ കറുത്ത ഇവിടെ ഒന്നിന്റെയും പരിഗണനയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് മൂവ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പുരുഷ അധികാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ സവർണ പുരുഷ മസ്കുലിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത എന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവി മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടതല്ല ഉന്നതരെന്ന് നടിച്ചു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഉണ്ട് എല്ലാ തട്ടിൽ നിന്നും ഇത് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച് എല്ലാ തട്ടിലേക്കും എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലേക്കും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കറുത്ത സ്ത്രീയെ ഒരു ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തലപ്പത്തിലേക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചിന്ത വരുന്നില്ല ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു കറുത്ത സ്ത്രീയെ തോന്നുന്നില്ല കാരണം പൊതു എന്ന വിപക്ഷയ്ക്കകത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ അരക്ഷിതർ തന്നെയാണ് എന്ന് ബൽഹൂപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ബൽഹൂപ്സിന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരുപാട് അവരുടെ മതത്തെയും ആത്മീയതയും ഒക്കെ ചോദ്യം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മസ്കുലിനിറ്റിയെ പറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പരിധി വരെ കേരളത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ദലിത് ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് വരും ദലിത് ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദലിതായി ജനിച്ച വ്യക്തിക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ആ ഫെമിനിയൻ ചിന്താധാരയോട് ഇടപെടുവാൻ ആഹ് കൃത്യമായിട്ടും സാധിക്കും അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് എല്ലാ തട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി അത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ പറയുന്നു കൊമ്പലിനി റിവർ കളക്ടീവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ നടന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ലെസ്ബിയൻ സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ആ മൂവ്മെന്റിനകത്തെ അവരുടെ പ്രധാന സ്ലോഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള കർത്തവംശജരായ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള കറുത്തവരായ സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഈ നീതി ഒഴുകിയെത്തുമ്പോൾ അതിനു മുൻപ് സമൂഹത്തിന്റെ വലിയോ പല പല ബാരിയറുകളും ചവിട്ട് തെറിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കാണ് കടന്നു വരുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഏറെക്കുറെ അതിനോടൊക്കെ ആശയപരമായി സംബന്ധിക്കുവാൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് കൺട്രിയുടെ ഫെമിനിയൻ ഫെമിനിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായി ദലിത് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ അതിനോട് താതാത്മ്യപ്പെടുന്നത് അത് ബേബി കാമ്പ്ലെ മുതൽ ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഇളമുറക്കാരിയായി ദലിത് ഫെമിനിസ്റ്റ് രംഗത്ത് കടന്നു വന്ന പ്രണിത ബിന്നി വരെയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ പെൺകുട്ടിയായി ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ട അവർ വരെയുള്ളതും താതാത്മ്യപ്പെട്ടു വന്നു തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രി കാരണം അത് മൂ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ പ്രതിസന്ധികളെ അവർക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ രൂപത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറിയ സമയത്തും ഏറ്റവും ഹമുറാബിയുടെ കണ്ണിന് കണ്ണ് പല്ലിന് പല്ല് എന്ന നയത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മസ്കുലിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് ഭാഷയുടെ രൂപത്തിൽ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങളുടെ വസ്ത്ര ത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പല രീതിയിൽ ഇത് ദളിതുകൾ മാത്രമല്ല അനുഭവിക്കുന്നത് ദളിതുകൾ ആദിവാസികൾ അതീവ പിന്നോക്കർ എൽ ജി ബി ടി ഐ ക്യു സമൂഹങ്ങൾ മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങൾ രോഗികൾ വൃത്തർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലും ജാതിയുടെയോ വംശത്തിന്റെയോ മതത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ ചിന്തിച്ചതിന്റെയോ ചിന്തിക്ക ചിന്തിക്കാത്തതിന്റെയോ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെയോ പറഞ്ഞതിന്റെയോ പറയാത്തതിന്റെയോ പാടിയതിന്റെയോ പാടാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെയോ മൗനപ്പെട്ടതുകൊണ്ടോ ശബ്ദം ഉയർത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെയോ ഒക്കെ പേരിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ പേര് ഏത് തരത്തിലുള്ള വിവേചനത്തെയും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സവർണ മസ്കുലിറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം സെഷൻ നിർത്തുന്നു അതിനു മുൻപായിട്ട് ബെൽഹൂക്സിന്റെ വളരെ പ്രസക്തമായ സ്നേഹത്തെ പറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് സ്നേഹത്തെ പറ്റി തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ബെൽഹൂക്സിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു നിർവചനമുണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ നിർവചനമല്ല അവർ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ് ഒരു
നിങ്ങൾ നുണകളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി നുണകളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് സ്നേഹത്തെയാണ് സ്നേഹമില്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമാധാനപൂർവമായ ഒരു ലോകമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം എന്ന് ബൽഹൂക്സിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സെഷനിലെ ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് സോ മച്ച് താങ്ക് യു മൃദുല ദേവി എനിക്കത് വളരെ കൃത്യതയോടെ തന്നെ അബൌട്ട് ലവ് സൂരജ് ജാങ്ങയുടെ കാസ്റ്റ് മാറ്റേഴ്സ് സെക്ഷൻ ഓൺ ദളിത് ലവ് ചേച്ചിയുടെ വാക്കുകൾ വളരെ റെമിനസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് സുരജ് ആങ്ങയുടെ അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മള് ബ്ലാക്ക് ലവ് എന്നുള്ള ബെൽ ഹുക്സും കൊണേൽ വെസ്റ്റും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഐഡിയ ദളിത് ലവിലും കാണാൻ പറ്റും സ്ട്രോങ് ഫാമിലിയൽ ടൈസും കമ്മ്യൂണിറ്റി ടൈസും ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വാട്ട് ഓൾസോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദളിത് ലവ് ഫ്രം ബ്ലാക്ക് ലവ് എന്നുള്ളത് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹത്തില് ദളിത് ലവ് കംസ് അറ്റ് ഗ്രേറ്റ് കോസ്റ്റ് അതിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻ ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് യങ് ദളിത് മെൻ എന്ന് വളരെ കൃത്യതയോട് ഈ ഇടയ്ക്കൊരു ടോക്കിലും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി and um, uh, your definition of savarna masculinity engena aanu uh, savarna females inde sexuality yum reproductive powers neem control cheyyunnathu vali maatram uh, reinforce cheyyum cheyyapadunna oru savarna masculinity aa control nashtapadugeyum oru dalit praja oru savarna streeyil undaaganulla saadhyatha varumbolla nashta purushathum regain cheyyunnathu ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ബ്രൂട്ടലോ വയലൻറ്റോ ആകാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ രീതികളും ഉപയോഗിച്ച് ആ ദളിത് യുവാവിനെ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ മാത്രം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാസ്കുലിനിറ്റി വിച്ച് ഓൾസോ ഹാസ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ദ ലെജിറ്റമൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രഷൻ ആൻഡ് ലെജിറ്റമൈസേഷൻ ഓഫ് വയലൻസ് അങ്ങനെ സാങ്ക്ടിഫൈ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മാസ്കുലിനിറ്റി ആണ് സവർണ സവർണ മാസ്കുലിനിറ്റി വളരെ വെരി 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 ക്ലിയർ Uh, from your talk and uh, thank you for once again underlining and highlighting um, that point namaku enikku onnu we have another 10 or 15 minutes and we can take questions uh, audience inde bhagathil ninna questions undengil chat box ludeyo allengi nerittu questions chodikkavunnada ഹലോ മാം ഒരു ഡൗട്ട് ഡൗട്ട് അല്ല മാമിന്റെ ഒരു വ്യൂ അറിയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ സിനിമകളും അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലിറ്ററേച്ചറും സിനിമകളും ഒക്കെ ഈ ഒരു സവർണ മാസ്കുലിനിറ്റീനെ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ആൾക്കാരിലേക്ക് എന്താ പറയാ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ചൈതന്യ അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റൻസിലൊന്നും പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നതല്ല ഈ സവർണ മസ്കുലിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇത് ഈ മസ്കുലിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സമൂഹങ്ങൾക്കകത്തും എല്ലാ ജൻ ആൺ പെൺ സമൂഹങ്ങൾക്കകത്തും ഒക്കെ ഇത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ദോഷ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദലിത് ആദിവാസി അതീവ പിന്നോക്ക ക്യൂർ സമൂഹങ്ങളാണെന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലായി 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 അനുഭവിക്കുന്നത് ദൃശ്യമാകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കസ്തൂരിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയില് കൊളപ്പുള്ളി ലീല ആയുടെ ഒരു സീനുണ്ട് കൊളപ്പുള്ളി ലീലയുടെ ഒരു സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് തുണി പൊക്കി മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് അവരെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ദലിത്സ് ആദിവാസികളും വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവരുടെ സ്പേസ് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പോലും ഈ രണ്ടായിരങ്ങളിലെ തുടക്കങ്ങളിലോ തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനവും ഒക്കെ വന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ചുമ്മാ തല്ലടി നിന്റെ കെട്ടിയോൻ ആ ഒരു ഒരു ജാതി പേര് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പ അത്ര ഓർക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പുറകെ പോയത് എന്നുവരെയും പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനകത്ത് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു കോളനിയാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ കോളനിക്ക് ഉണ്ടാകില്ല ഒരു ലക്ഷോറിയസ് ഫ്ളാറ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകില്ല അവിടെ ഇത്തരം വർത്തമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാഞ്ഞിട്ടോ
പക്ഷെ ഈ ഇത്തരത്തിൽ അംബേദ്കർ കോളനികൾ സെറ്റിൽമെന്റുകൾ ലക്ഷം വീട് കോളനികൾക്കകത്തുള്ള സ്ത്രീ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ വളരെ സാത്വികമായി മാത്രം എന്റെ മകളുടെ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു വിധി വന്നത് അത് എന്റെ എന്റെ സുഹൃതക്ഷയം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അവരുടെ മറ്റേ എതിർ നിന്ന മീരാ ജാസ്മിന്റെ അമ്മ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സുഹൃതം എന്ന് പറയുന്നതും സുഹൃതം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വായനകളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്ന് ആര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുണ്ട് ഇത് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചും ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചും വസ്ത്രം അപ്പൊ ഇവരുടെ വസ്ത്രത്തിനകത്ത് വേറെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വസ്ത്രം വസ്ത്രം രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് കുളപ്പുള്ളിയിലേക്ക് വേറൊരു വേഷമാണ് മറ്റേ വ്യക്തിക്കും മറ്റൊരു വേഷമാണ് അതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ഒരു കുലീന മായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാവവാഹാദികൾ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊന്നാണ് ആര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഇതിനൊക്കെ പ്രതികാരം ചെയ്യാതടങ്ങുമോ പതിതരെ നിങ്ങൾ തൻ പെൺമുറക്കാർ എന്ന ഒരു പാട്ടിന്റെ സോറി കവിതയുടെ ശകലങ്ങൾ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായി അഭിനയിക്കുന്ന മോഹൻലാല് ഏത്തക്കുല വെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ ആ കുല ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് അത് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സീൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ അവിടെ ദാരിദ്ര്യത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കള്ളത്തരത്തെ മകൻ ചെയ്ത കള്ളത്തരത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മകൻ ചെയ്യുന്ന കള്ളത്തരത്തെ എന്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ ആ അയ്യോ തിരുമേനിയുടെ മകനോ എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ആ കള്ളം കള്ളമല്ലാതാകെ സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുറെ ആളുകളെ കാണാം അന്ന് ഞാനിത് കണ്ട സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നിയത് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാവർണ സമൂഹത്തെയാണ് അതിനകത്ത് ആ വ്യക്തി പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ആ വ്യക്തിയോടാണ് യ്യോ അവരുടെ എന്തൊരു മോശമാണ് ചെയ്തത് ഒരു വയത്തക്കൊല്ലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ ഇത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ മനസ്സിന് ചോദിച്ചു പിന്നീട് ഞാൻ എന്റെ തന്നെ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതൊന്നുമില്ല ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് പഠിച്ചത് മുഴുവൻ ആവോ ബിഷപ്പിലെ കാച്ചിയ പുകളിക്കണത്തിൽ തേൻ കുഴമ്പും എന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ വലിയ പൗരാണിക പുരാണ വേദന ഞാൻ എന്റേതായ വായനകൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കരിക്കുലത്തിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തെറ്റ ഏതായിരുന്നു ശരി ആരായിരുന്നു ശരി ആരായിരുന്നു തെറ്റ് എന്ന് എനിക്കിവിടുത്തെ സമൂഹമാണ് ഇവിടുത്തെ സവർണ മസ്കുലിനിറ്റി ഇത്തരത്തിലാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതേ നാട്ടിൽ തന്നെ മധുവിനെ തല്ലിക്കൊന്നപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാൽപ്പനിക വായന ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ നീ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വയലൻസിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന സവർണ മസ്കുലിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്റെ പല സ്പീച്ചിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മികച്ചതെന്നാൽ അരുന്ധതി വർമ്മ എന്ന് മികച്ചതെന്നാൽ നമ്മളിപ്പോ സി ബി ഐ ഡയർ കുറിപ്പ് സിനിമ നടക്കുന്നു അതിനകത്ത് നായകന്റെ പേരെന്താണ് സേതുരാമ അയ്യർ എന്നാണ് അല്ലെ നമുക്ക് പീറ്റർ മലവേട്ടുവൻ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും പീറ്റർ മല എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അറപ്പായിരിക്കും അല്ലെ ഇത് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നോക്കിയ മിസ്റ്റർ നായർ സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് വെൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ പഠിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന കാര്യമാണ് സോ അപ്പോ ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നായർ എന്നൊരു ചിന്താഗതി ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരിക and still we are uh, claiming that india is a secular sovereign democracy ingane parayum ivide evadana angane varunathu ee saurav ganguly onnu jeichu or cricket team cricket il jeikkumbol endana bengal rajagumar jeichu endana nammal ezhuthi pidikkunnathu namukku chakravartiyudeyum emperor inde empress inde bhavavahadigal illa samoohathe pragadarshipikkanadu pattil namukku kaluvugal ini oru adivasi vibhagathil ninnu oru vyaktiyana uyarnu varunnu engil endu varu nammal paranena kaadinde makkal കാട് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ജൈവ അവസ്ഥയാണ് സമസ്ത സമൂഹങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി മലയോര കടൽ എന്താണ് കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം കൈവരിച്ചാൽ അതിനെ മാത്രമേ കടലിന്റെ മകനായോ മകളായോ രക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്ന വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ അബോധപൂർവമോ ബോധപൂർവമോ ആയ ഇത്തരം ടൈറ്റിലുകളൊക്കെയും സവർണ മസ്കുലിറ്റി ഉയർന്നു വരുന്നത് തന്നെയെന്ന് ഞാൻ നിസ്സംശയം പറയാൻ താല്പര്യം അത് സിനിമയിലും ചരിത്ര വായനകളിലും ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ
പല പല അടരുകളുണ്ട് ഓരോ അടരുകളും തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയൊരു ടൂള് തന്നെയാണ് സിനിമ എന്ന പുതിയൊരു മാസം ഞാനൊരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിപ്പം മൃദുല പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു സിനിമയുടെ കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഓർമ്മ വന്ന് നമ്മള് നൈൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറില് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തില് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയത് പി ഭാസ്കരന്റെ നീലക്കുയിലിനാണല്ലോ നീലക്കുയിലിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ദളിത വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള നീലിക്ക് ശ്രീധരൻ നായർ എന്നുള്ള ഒരു സവർണ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളോട് സ്നേഹമാകുന്നതും ഒരു വിവാഹത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതും ആണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സിനിമ ഓർമ്മയുള്ളവരുണ്ടാവും ഇവിടെ ിയലിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അത് ഒരുപാട് എസ്തറ്റിക് ആയിട്ടും വളരെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് വാസ്തവത്തിൽ ആസ് എ ആസ് എ മൂവി അതിനകത്ത് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്തെ പ്രധാന കഥ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് വാട്ട് യൂസ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അത് അതായത് ശ്രീധരൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സവർണ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് നീലി എന്നുള്ള ദളിത വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീയിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ആ കഥ പോകുന്നതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീധരൻ നായർക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ നീലി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു റെയിൽപാളത്തിൽ ചാടുന്നു കുഞ്ഞു കൊച്ചെറിയ കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നു പിന്നെ ഒരു പി ഭാസ്കരൻ തന്നെ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നായർ കഥാപാത്രം ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വളർത്തുന്നു ആ എന്നിട്ട് ഈ ദളിതരായിട്ടുള്ള അമ്മയെ എസെൻഷ്യലി കൊന്നു കളയുന്നു സിനിമയിൽ എന്നിട്ട് സവർണ ജാതിയിലുള്ള ഒരു അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് ഒരു മനോമാറ്റം ഉണ്ടായി അവസാനം ഇവനെ മനുഷ്യനായി വളർത്തു എന്നൊക്കെയുള്ള പി ഭാസ്കരന്റെ വലിയ പ്രശ്നമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ ശ്രീധരൻ നായർക്കും അയാളുടെ കാസ്റ്റ് വൈഫായിട്ടുള്ള പ്രേമ കളിക്കുന്ന പണ്ടത്തെ പ്രേമ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട്രസ് കളിക്കുന്ന അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉള്ള അതായത് ഒരു ദളിത സ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ ദളിത് ഐഡന്റിറ്റി മുഴുവനും ഇറേസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ശ്രീധരൻ നായർക്കും അയാളുടെ കാസ്റ്റ് വൈഫ് അയാളുടെ നായർ ഭാര്യയ്ക്കും കൂടെ ഈ കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നീലക്കുലി തീരുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യ അവാർഡ് കിട്ടിയ സിനിമയാണ് അത് വാസ്തവത്തിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സിനിമയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം മിസ് മൃദുല പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്രയും വളരെ സട്ടിൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ഇഡിയോളോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്ട്രക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യരുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ലീച്ച് ചെയ്ത് ലീച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സോ ഐ വാസ് റിമൈൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വെൻ ഐ വാസ് ലിസ്ണിങ് ടു യു ടോക്ക് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഞാനും അതിലേക്ക് ഒരു ഞാനും ആക്ച്വലി ഞാൻ എപ്പോഴും ഏത് വേദികളിലും നിരവധി പറയുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അത് കൂടുതൽ വളരെ നന്നായി അത് വിശദീകരിച്ചു തന്നിരുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലെ നീലക്കുയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കേരളത്തില് ആധുനികത കൊണ്ടുവന്ന സിനിമ എന്ന് കൂടിയാണ് പറയുന്നത് കാരണം അതിനകത്താണ് തീവണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ആ സിനിമയിലാണ് അപ്പം ആ സിനിമയിൽ തീവണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെ അത് അത്യന്താധുനികമായി മാറും ഈ അത്യന്ത അതിലും ഏറെ വലിയൊരു അത്യന്താധുനിക ദളിത് പുരുഷൻ ആണ് ഈ സോറി ഐ എം സോറി ശ്രീധരൻ നായർ ആണ് ഇപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കുട്ടിയുടെ രക്ഷകർത്താവായി മാറുകയാണ് അന്നത്തെ സവർണ സമൂഹത്തിന് ഈ അതാണ് അതിനെ അതിനെ സിനിമയിലേക്ക് അവാർഡിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു രക്ഷകർത്തൃത്വ മനോഭാവം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഈ എഴുത്തിന്റെ നീലിപക്ഷം എന്നും താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്റ്റിൽ അത് താഴ്ന്നു എഴുത്തിന്റെ ശ്രീധര പക്ഷത്തിന്റെ ആ തട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നിരിക്കണം അത് ഒരു തരത്തിലും മാറിയിട്ടില്ല ഇത് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഓരോ തരത്തിലും ആര്യനിൽ കൂടി അതായത് ചിത്രം സിനിമയിൽ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റെസേറ്റ് ചെയ്യും കാടും ഈ നാടുമെല്ലാം കാക്കും മാനത്ത് തമ്പുരാനെ താഴത്തു കെട്ടിക്കാം നിനക്ക് താമ്പൂലം കൊണ്ടു തരാം
നമ്മുടെ നാട് മുടിഞ്ഞു പോകും എന്നാണ് ഈ ഇൻഡിജിനസ് വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരുമാതിരി വേഷം കെട്ടിച്ചിട്ട് പാടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് സെവനിലോ അങ്ങാണ്ട് വന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് മേനക തിയേറ്ററിൽ നിരന്തരം ഓടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു സവർണ മസ്കുലിനിറ്റി ആണ് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ഒരാൾ പോലും പറഞ്ഞില്ല ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഏതെങ്കിലും താലി പഴച്ചു പോയാൽ ആരുടെയും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തെയാണ് എയ്റ്റി സിക്സിൽ വായിച്ചത് മറ്റൊന്നും തന്നെയാണ് മലയാള ഭാഷതൻ മാതക ഭംഗി നിൻ മലർമന്ദഹാസമായി വിരിയുന്നു ചിരി കൊഞ്ചും നാടിന്റെ ഗ്രാമീണ ശൈലി ിളങ്ങുന്നു ഇവിടെ പുളിയില കരമുണ്ടിനകത്തുകൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു തരം സവർണ ബിംബമാണ് ഈ ബിംബത്തെ കൊണ്ടുവന്ന സമൂഹത്തിനകത്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മസ്കുൽ നിശ്ചയം ഇന്ത്യൻ കേരള ഭാഷകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയും പുളിയില കലമുണ്ടിനകത്ത് തൂങ്ങിയാടുന്നതല്ല എന്ന് ഒരു ഭാഷാ വിദഗ്ധരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നു ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് ആ ആധുനിക സിനിമയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നു വന്നു വന്ന് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരും കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിലേക്ക് വരിക കമ്മട്ടിപ്പാടവും മറ്റൊരു അത്യന്താധുനിക പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോ അത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോഴും അവിടെ വളരെ തന്ത്രപരമായി ദലിതായ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാതെ നായകനെ കൊണ്ട് രക്ഷിക്കുന്നതിനകത്തും വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മലയാള സിനിമ അതാണ് എഴുത്തിന്റെ നീലി പക്ഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലെ അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ആ സിനിമയിൽ നിന്നും എഴുത്തിന്റെ നീലിവശം അന്നും താന്നു തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ശ്രീധരവശം എന്നും ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കുന്നു അത് എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വയലൻസിനെയും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനാകെ തുകയെ നമ്മൾ പറയുന്നു സവർണ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു എനിക്കൊരു ഒരു 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 കമന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും മൃദുല പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കരുത് നമ്മൾ ഈ സവർണ പുരുഷത്വം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ശരിക്കും ഒരർത്ഥത്തില് കേരളത്തിൽ ഈ സവർണ എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഭാഗം ആ ഒരു കാറ്റഗറി തന്നെ സമീപ കാലത്ത് ഉണ്ടായതാണ് അതായത് ഈ ഒരു വശത്ത് ബ്രാഹ്മണരും അവരുടെ ശൂദ്ര കിങ്കരന്മാരും കൂടി ചേർന്ന് ആണല്ലോ നമ്മള് സവർണ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ കിങ്കരന്റെ റോള് തന്നെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ഒരു ജന്മഭേദ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ പഴയ സ്റ്റൈൽ തൊട്ടുകൂടായ്മ കിണ്ടലൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന കൃത്യമായ പഴയ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് ഈ ശൂദ്ര കിങ്കർ വയലൻസ് ആണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പഴയ കാല അതായത് ഒരു 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 കേരളത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉറച്ചു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാവ്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ കൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതെന്തെങ്കിലും എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വയലൻസ് ആണ് ഈ ശൂദ്രന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായ വയലൻസ് അതായത് ഈ ശൂദ്രനിൽ താഴെ എന്ന് പറയപ്പെടുത്ത ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി നഗ്നമായ വയലൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അത് നമുക്കറിയാം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടായിരത്തി ആയപ്പോഴേക്കും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അതായത് മറ്റ് ഇഴവ സമുദായത്തിലൊക്കെ നല്ല ഒരുവിധം ആഗോള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായതോടുകൂടി അവർക്ക് സാമ്പത്ത് സമ്പത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ആറാട്ടുപുഴ വേലായത് പഠിക്കുന്ന പറ്റിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ തെക്കോട്ടാണെങ്കിലും ചാന്നാർ മേഖലയിലൊക്കെ തിരിച്ചു അതുപോലെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെയാണ് ഈ നായർ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ജാതിയുടെ എക്സ്ട്രീം വയലൻസ് ഒന്ന് ഒതുക്കാൻ തുടങ്ങി നാട്ടില് അത്രയും പഴയ പോലെ പറ്റിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഈ സവർണ പുരുഷത്വത്തിന്റെ ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ ഒരു സർവാധിപത്യം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെക്കാളും മെച്ചമാണ് റേസിസം എന്ന് നേരത്തെ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞത് റേസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ റേസിസവും ഈ വയലൻസും ഒരു ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദേശീയ ക്യാരക്ടർ ആണ് റേസിസം രാമണരുടെ ദേശീയ സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ജാതിക്കുള്ളിലെ റേസിസം അപ്പം ആ റേസിസവും ഈ നായരുടെ സപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കീഴാതിക്കാരുടെ മേൽ നിരന്തരം പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന ആ വയലൻസും കൂടി ചേർന്നതാണ് പി സി സവർണ മാസ്കുലിനിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അതാണ് അതിന്റെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പറയാൻ കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ
കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അത് അത് സെഷൻ നീണ്ടു പോകും എന്നുള്ളൊരു ഭയമുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാണ് ഈ മാറുമറക്കൽ സമരത്തെ പറ്റി തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പൊ മാറുമറക്കൽ സമരം നമ്മളൊന്ന് ആറ്റിക്കുറുക്കി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം ഇവിടെ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ മാറുമറക്കൽ സമരം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ മാറ് മറക്കപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു മഹത്വ സംഭവമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ് മറയ്ക്കാതെ നടന്നത് എന്നൊരു ചരിത്രം അതിന് പഠിക്കേണ്ടത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ് മറയ്ക്കാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണരായ ആളുകൾ അവർ കൂണൂല് പുരുഷന്മാർ ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് നേരിട്ട് ആ ബഹുമാനം കിട്ടുന്നു അപ്പോ പിന്നീട് എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആ ഒരു അഭിമാനം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു മംഗളാവസരങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് പോകണം ഈ സമയത്തും കണ്ടാൽ ഉടനെ ഊഹോയ് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരാളെ ചവിട്ടിത്താക്കുകയും അതുവഴി ഒരാൾ ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരേ സമയത്തെ പ്രക്രിയയാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രക്രിയയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളും ഉണ്ടാകണം അപ്പം അത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രമാണ് അന്ന് മാറു മറയ്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായത് അന്ന് മാറു മറച്ച സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഒരു ആദരവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ ആദരവ് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ മുലകളെ തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ആ ആദരവ് നേടിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കി എല്ലാ തട്ട് സമൂഹവും ഉണ്ട് ഭാര്യരാകട്ടെ പിഷാരടിമാരാകട്ടെ നായർ കർത്ത ഏത് വിഭാഗങ്ങളാകട്ടെ എത്ര ഉപവിഭാഗങ്ങളോ ഉപവിഭാഗങ്ങളോ ഉണ്ട് എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും തുറന്ന് കാട്ടപ്പെടാൻ ഇരിക്കപ്പെട്ടു ഇവൻ ക്ഷത്രിയരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ക്ഷത്രിയർ എന്ന് അവർ തന്നെ അവരുടെ അമ്പലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ മുലക്കച്ച എന്നൊരു പ്രയോഗം തന്നെ ഈ മുലക്കച്ച മേളിലേക്ക് കിട്ടുന്നതും താഴത്ത് കിട്ടുന്നതുമായ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അമ്പലത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ മാറ് തുറന്നു കാണിച്ചു തന്നെ ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീകൾ കടന്നു വരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനുവേണ്ടി ഇവരാരും തെരുവിൽ ഇറങ്ങുവാൻ തയ്യാറായില്ല കാര്യം അത് മഹത്തരമാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രസാദ മൂട്ടിന്റെ സമയത്തിന്റെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുവാനും ബ്രാഹ്മണ ശാപം കൊണ്ട് അതിനെ സമീകരിക്കുവാനും വയലൻസിനെ സമീകരിക്കുവാനും സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അതേ ദൈവങ്ങളെയും ആരാധിച്ചു വന്നിരുന്ന ഈ സമൂഹങ്ങൾ ഇത് നല്ലതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചത് സ്റ്റിൽ ഇതിനെ സ്തുതി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും സ്തുതി പാടകരായി നിൽക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ രാമജന്മഭൂമി ബാബറി മസ്ജിദ് സമയം വന്നപ്പോഴാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മുസാഫർ നഗർ കൂട്ടക്കൊല വന്നപ്പോഴും ഒക്കെ ഈ ടൂളുകളാകാൻ ചിത്തിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റ് ഇതര സമൂഹങ്ങളാണ് ഇതര സമൂഹങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് കാരണം അത് ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവരറിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയത് തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയത് പിന്നോക്ക സമൂഹങ്ങളാണ് പിന്നോക്കരായ സ്ത്രീകളാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നതും ആ പിന്നോക്കരായ സ്ത്രീകളുടെയാണ് തലക്കുളക്കത്തൊക്കെ വെച്ച് അവർ അവിടുത്തെ റൗക്ക പറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവർ അതിനുവേണ്ടി മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം സഹനം സഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇത് മാറു മറയ്ക്കാതെ നടന്നവർ അപരിഷ്കൃതരായി വൃത്തിഹീനരായി ശുചിത്വമില്ലാത്ത ജനതയായി നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പിന്നോക്ക സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെയാണ് എത്തരത്തിലാണ് ഈ മസ്കുലിനിറ്റിയെ ബ്രാഹ്മണ്യ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പാട്രിയാർക്കിയുടെ മസ്കുലിനിറ്റിയെ ഇതര രാജ്യ സമൂഹങ്ങൾ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ടൂളുകളാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതീവ പിന്നോക്കരെയും ദളിതരെയും ആദിവാസികളെയും വായിക്കേണ്ടത് മാറുമറക്കിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം കാരണം എനിക്ക് വേറെ കുറെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കുറെ കാലമായിട്ട് അതിനെ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതുമാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇത്രയും ലളിതമല്ല ആ കഥ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പക്ഷെ വേറൊരു ചർച്ചയാണ് ഞാനിപ്പൊന്നും പറയുന്നില്ല Thank you, actually, first of all, thank you for your uh, very powerful lyrics, uh, Freedom Fighter. Thank you very much. And that uh, gratitude, I want to say that there are two things in public space. I want to say that there are two things in our CAA protest. I want to say that there are two videos viral. Uh, apo, uh, അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അത് വൈറൽ ആയത് അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന കൊമന്റ് എന്ന്
സ്ത്രീകളെ അങ്ങോട്ട് എയിം ചെയ്യാലോ പൊളിറ്റിക്സ് പറയാതിരിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെക്കൻഡ് കോമെന്റ് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് എന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസർട്ടേഷൻ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ഈ മാസ്ക്യുലിൻ ഐഡന്റിറ്റീസ് മാസ്ക്യുലിനിറ്റി ഒരു സിംഗിൾ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലല്ലോ മാസ്ക്യുലിനിറ്റീസ് ആണല്ലോ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു സവർണ മാസ്ക്യുലിനിറ്റിയെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ മാസ്ക്യുലിനിറ്റീസ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിയത് അതിലും കണ്ടന്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ വിഷ്വൽ കൾച്ചർ ആണ് ഞാൻ നോക്കിയത് അതായത് ഒരു സീന് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ലൈറ്റ് വേണം അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഷാഡോ ഉണ്ടാവും കളർ നമ്മൾ കളർ കറക്റ്റേഴ്സ് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ വെക്കുന്ന ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കി വരുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷാഡോ ലോറ മൽവീന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഒരു മെയിൽ ഗേസ് ആൻഡ് ബെൽ ഹുക്സിന്റെ വൈറ്റ് ഗേസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നോക്ക് നോക്കുമ്പോഴും സംസാരിച്ചപ്പോഴും വിത്ത് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഫ്രം ദി ഇൻഡസ്ട്രി അവർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് വിത്തിൻ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ പുരുഷനെയും സ്ത്രീനെയും കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വിത്തിൻ സവർണ ഫ്രെയിം വർക്ക് സ്ത്രീകളെ സോഫൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ തലമുടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തെ കളറൊക്കെ സോഫൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് എക്സ്ട്രേ ആയിട്ട് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞതും അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിത്തിൻ അതായത് ഈ വില്ലനെസ് ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും സീന് കുറെ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ടുള്ള കളർസും ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടിരുന്നു അപ്പം സവർണ ഐഡന്റിറ്റീസിനെ സവർണ പുരുഷന്മാരെ ഇപ്പം ആരാണെങ്കിലും ഇപ്പം സവർണ പുരുഷന്മാരെ പോട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ നന്നായിട്ട് ലൈറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്ന് വില്ലനസ് ക്യാരക്ടർ ആണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെ ഒരു ഒരു നല്ല ആ ഒരു വയലൻസിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണല്ലോ എല്ലാ കഥകളുടെ ക്ലൈമാക്സും വരുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുരുഷന്മാർക്ക് നൈസ് ആയിട്ടൊരു സോഫൺ ചെയ്തിട്ടും ലൈറ്റൊക്കെ വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്സും ബാക്കിയുള്ള ഐഡന്റിറ്റീസൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലേലവും വാഴും എന്നുറൊക്കെ ഞാൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള ഐഡന്റിറ്റീസ് എസ്പെഷ്യലി ഒ ബി സി ബഹുജൻ ഡി ബി എ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഐഡന്റിറ്റീസിനെ പോർട്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഷാഡോ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള വീഴുന്ന ഷാഡോസ് ഒക്കെ വീഴുന്ന രീതിയിൽ ആ സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല പോസ്റ്റേഴ്സിലും പോസ്റ്റേഴ്സിൽ വരുമ്പോഴും വളരെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഫോണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഫോണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ദൽ സവർണ ഐഡന്റിറ്റീസിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് എറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഫോണ്ടും ബാക്കിയുള്ളത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫെമിനൈസേഷൻ ഓഫ് ഫോണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു സോ ഐ തോട്ട് ഐ ഷെയർ ഷെയർ ദിസ് വിത്ത് യു ഹിയർ എനിക്കൊരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ ട്രൈബൽ മസ്കുലിനിറ്റി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ തന്നെ ട്രൈബൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോ പൊതുവെ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെ നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു ജെൻഡർ പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ അപ്പർ കാസ്റ്റ് ജെൻഡർ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ട്രൈബൽ മസ്കുലിനിറ്റി ശരിക്കും ഹേർട്ട് ആവുകയും അതുപോലെ അവര് ഇൻവിസിബിൾ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ട്രൈബൽ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളുടേത് അത്രയും വലിയൊരു ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആണുങ്ങളുടെ ഒരു ഇതില്ലല്ലോ അപ്പം ഇത് ഈ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം ഇതിന്റെ ഈ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മസ്കുലിനിറ്റി അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മീഡിയയിൽ നിന്നും മറ്റ് നമ്മളുടെ ഇടപെടലുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ വരിക അപ്പൊ ഈ ഒരു തരം ഈ വംശഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിൽ ഈ അവിടുത്തെ പുരുഷന്മാരെ സൈലന്റ് ആക്കാൻ ഇതിന് പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലത്ത് പട്ടപ്പാടി ആണെങ്കിലും വയനാടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും അവിടെ
രീതിയിൽ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഈ ആ വ്യക്തികളെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തന്നെ ഇൻഡിജിനസ് വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബ്സിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതും പിന്നീട് അവരെ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതും വേറൊരു തലത്തിലാണ് അല്ല ഒന്നാമത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക ഇൻഡിജിനസ് ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം കേരളത്തിലെ ബൗദ്ധിക സമൂഹങ്ങൾ അതായത് രണ്ട് വാക്കും വർത്തമാനവും ദളിത് ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരം പറയുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ ഇൻഡിജിനസ് വിഭാഗത്തെ പറ്റി ഉള്ള സ്നേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രൊഫൈൽ പിക്ക് എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തു ഈ പ്രൊഫൈൽ പിക്കിനകത്ത് അവര് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്തരം ദളിതുകളാണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്കൊന്ന് ഞാനും മാളവികയൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി ക്ലബ് ഹൗസിൽ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവര് ഈ ചെവിയിൽ ഈ എന്താണ് കോഴിത്തൂവലൊക്കെ വെച്ച ഇലയൊക്കെ മറച്ച മാറിന്റെ അവിടെ മറ്റ് ഇലകൾ വെച്ച് മറച്ച സ്ത്രീകളെ വെച്ചിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരെ വെച്ചിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റെയ്മാട്ടിക്കാത്ത ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ കാടിനുടയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചാടുന്ന കുന്തം പിടിച്ച് ചാടുന്ന സൈസ് ആളുകളുടെ ഒക്കെ പടം വെച്ച ഇവരെല്ലാം നിരത്തിയത് ഇവർക്കൊക്കെയും ഡോക്ടറേറ്റുകളുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ മിക്കവർക്കും ഡോക്ടറേറ്റുകളുണ്ട് ഇവരെ ഇന്ത്യൻ ലോകത്തിന്റെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കരയുന്നവരാണ് ഇതിൽ ദളിതുകളും ആദിവാസികളും അതിലൊക്കെ രസകരമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്നത് നമുക്ക് ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഒരു ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സമ്പത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ കൂടെ പറയാം ഞാൻ ഒരിക്കൽ ലീലാ സന്തോഷിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ലീലാ സന്തോഷിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ പതിയെ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണോ ഇപ്പം പക്ഷികൾ ചേക്കേറുന്ന സമയമാണ് പതിയെ സംസാരിക്കുന്നത് ത്തരത്തിലാണ് ഇത് നമ്മൾ എൻവിയോൺമെന്റൽ സയൻസിനകത്ത് എഴുതി പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവരത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രാക്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്റെ ഒരു അനുഭവം അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ അച്ഛൻ പൊക്കം ഞാൻ എന്നാ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് പകൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കണ്ടപ്പം പറഞ്ഞു എന്നാ ഞാൻ കഥ അടയ്ക്കാട്ടെ ഞാൻ ഉറങ്ങുവാണ് അച്ഛനോട് ചോദിക്കാണ് എന്തിനാ കഥ അടയ്ക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നാലും ആര് വരാനാ അവന് വല്ല അപ്പം കഥ അടച്ചു തുടങ്ങുന്ന എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിശയമായി ഇതിനെ കഥ അടച്ചു കടന്നു തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം ഇതുവഴി പുള്ളി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ പാമ്പൊക്കെ ഇതുവഴി പോയാലോ അത് അതുവഴി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് പൊക്കോളൂ എന്ന് അതായത് പാമ്പ് ഉപദ്രവിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നില്ല എനിക്കാണ് ആ ചിന്ത ഉള്ളത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥിതി സോറി സ്ഥിതി സമത്വ സമൂഹം ഇത് ഇത് ആളടിമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ വന്ന സംഖ്യ ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇത് ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ സോറി ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ ശാക്തീകരണം വേറെ കിട്ടിയ പത്തിനെട്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായ മലയേറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ സജീവ് ഏട്ടൻ പി കെ സജീവ് മല ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ആർജവത്തോടെ കേസുമായൊക്കെ വന്ന അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൈരളി ഷാനന്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോളേജിലെ അധ്യാപകരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഇടിയപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നൂലപ്പം അത് കഴിച്ചിട്ട് അത് മുഴുവൻ കഴിക്കാതെ ബാക്കി വെച്ചപ്പോൾ സജീവ് ഏട്ടൻ വന്നു മിച്ചം വെക്കരുത് അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടാ സജീവ് ഏട്ടൻ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം എന്റെ ഭക്ഷണം വേഗം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മറ്റൊരാൾ കഴിച്ചേനെ മൃദുല കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വേഗം കഴിച്ചു ഈ സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയുള്ള മനുഷ്യരെയാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ പോലെയുള്ള ഉരുളകൾ കൊടുത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻസി സിൻഡ്രോം ഉള്ള സമൂഹങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവരെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു പരികൽപ്പനയിലോ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയിലോ ഭാഗമാക്കി തരാതെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് നടത്തിയത് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടി കരിക്കുലത്തിൽ കൂടി കരിക്കുലത്തിനകത്ത് കൂടി മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി സിനിമകളിൽ കൂടി ചരിത്ര വായനകളിൽ കൂടി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ട്രൈബൽ സമൂഹങ്ങളുടെ നല്ല പല ചിന്ത ഏറ്റവും നല്ല ചിന്താപദ്ധതി ഈയിടെ ഭരതൻ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നുള്ള ഭരതൻ പറയുന്നത് ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾക്കുള്ളത് പോഷകാഹാര കുറവാണ് പട്ടിണി മരണമല്ല കാരണം പട്ടിണി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ വരമ്പത്ത് ഈ ജണ്ടുമല്ലിപ്പൂക്കൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിദ്യയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്
ഞങ്ങൾ സ്വർണം കൊണ്ടുവരും കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്റ്റാമിനയുള്ള സമൂഹമാണ് പക്ഷെ വേണ്ട ആ സ്വർണം നിങ്ങളുടെ ബീജത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വേണ്ട സ്വർണത്തെയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾ സൈ സ്പോർട്സുകൾ നിർമ്മിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് സവർണ മസ്കുലിനിറ്റി സമൂഹങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വാർത്തെടുക്കുക ബിക്കോസ് മിസ്റ്റർ നായർ സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നുണക്കഥകൾ ഇല്ലാതാക്കുക എനിക്ക് ആകെയുള്ളത് ഈ ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ള ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇയുടെ വാക്കുകൾ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നത് സവർണ മസ്കുലിനിക്കെതിരെ പറയുവാൻ ശബ്ദം മാത്രം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ആള് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദം വലിയ പ്രതിധ്വനികളും അലയടികളും ആയി സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ചാറ്റ്സിൽ ഒരുപാട് അപ്രീഷിയേറ്ററി കമൻസ് ഉണ്ട് വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്ക് ചോദ്യമല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചില ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നടത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും പൊതുവെ ഈ ഈ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ കൂടി ഒരാൾ എന്നോട് ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ലൈക്ക് വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സോ കോൾഡ് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് അനുപമ അജിത്ത് വിഷയത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കോഴ്സസിൽ കൂടെ വായിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നം അപ്പം അജിത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ പ്രശ്നമാണ് അജിത്തിന്റെ ഫാമിലി പ്രശ്നമാണ് അജിത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രശ്നമാണ് ഇനോ അജിത്തിന് അജിത്ത് ഒരുപാട് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ 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 ആദ്യം അവിടെ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം അനുപമ എന്താണ് ഇവൻ പ്രായപൂർത്തി ആകാതെ ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വരെയുള്ള നരേറ്റീവ് സോക്കോണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് കണ്ട ഫോൾസ് നരേറ്റീവ്സ് മുഴുവൻ എടുത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആണെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ പോലും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അനുപമ അജിത്തിനെ ഡീമോറലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ നമ്മൾ നിരന്തരം അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നു ഇപ്പം മൃദുല ചേച്ചി പറയുന്ന പോലെ അജിത്തിന്റെ ജാതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം ഇതും അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ തന്നെയും ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്യൂസിന് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാര് ഇപ്പോഴും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് നേതാക്കളായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏനോ അങ്ങനെയുള്ള അവർക്കൊന്നും അവരൊന്നും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാത്ത ഒരു മൊറാലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ പോലും സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അവർക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങള് ഇനോ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇടം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട ഒരു 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 ഇടത് പുരോഗമന സർക്കിൾ ഇതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം നരേറ്റീവ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കാര്യം ഇനോ വളരെ എവിഡന്റ് ആണ് ജാതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ചേച്ചി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ആ സമയത്ത് കേട്ടു വന്ന ഡിസ്കോഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൂടെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതൊക്കെ എനിക്കൊരു ഞാനൊരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റിൽ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി പറയാതെ വിട്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അനുപമ രാജ്യത്തില് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് അവിഹിത ഗർഭങ്ങൾ ദളിതർക്കും ആദിവാസികൾക്ക് അതായത് തല്ലിക്കൊല്ലലെ ചാകലെ അജ്ഞാത മരണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടേക്കും അജ്ഞാത മരണങ്ങളെ ആ പട്ടികയിൽ പെരുത്തുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വിഹിത ഗർഭങ്ങളെ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിനും എന്നൊരു വയ്പ്പുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സരികയുടെ ഗർഭം സ്വീകരിച്ചു മീന പ്രസാദിന്റെ ഗർഭങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കാരണം അത് അത് ആരുടെ ബീജമാണെന്നുള്ളത് അത് ഏത് സമൂഹത്തിനകത്ത് 
എന്നാൽ അജിത്തിന്റെ അജിത്തിന്റെ ബീജത്തോടാണ് ഈ അജിത്ത് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളായിരുന്നു മധു വാര്യരായിരുന്നെങ്കിലോ കൂണൂലിട്ട മധു ആയിരുന്നെങ്കിലോ തല്ലി കൊല്ലപ്പെടാത്തത് പോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പം നീന പ്രസാദിനെ വിവിയൻ റിച്ചാർഡിന്റെ കുട്ടിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊരു തെറ്റായ കാര്യമല്ല വളരെ വിവിയൻ അതേറെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ അതേ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളാണ് അനുപമയെയും അജിത്തിനെയും ചെളിവാരി എറിഞ്ഞത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സരികയ്ക്കുണ്ടായ ഗർഭത്തെ അതും ഇത്തരത്തിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് ഇതിനെ ഏറ്റെടുത്തത് ഇനി പ്രായത്തിനെ ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് നസ്രിയയുടെയും പ്രായം നാളെ സോറി ഫാസിലിന്റെ ഭാര്യയും ഫാസിലും തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിലൊക്കെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്കത് പ്രശ്നമാകാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇതൊരു ഇത് ബീജത്തോടുള്ള വെറുപ്പാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പേരുകൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ജുഡീഷ്യൽ നടപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡോൺ കെയർ കാരണം ജിഷയുടെ പേര് പുറത്തു പറയാവുന്നതിനുള്ള ആർജവം കാണിക്കുകയും ബാക്കി ഒതുക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പേര് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ആർക്കെങ്കിലും എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്താലും ഞാൻ അതിന് പുറത്തു പോയി ഒരു ജയിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത് വീണ്ടും എഴുതുവാനും തയ്യാറായി എന്റെ പേനയും പേപ്പറും അതിന്റെ പേരിൽ പുറത്തു പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പേരുകൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഗർഭങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ എത്തരത്തിലുള്ള ഗർഭങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക അതിപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള ഈ നമ്മൾ ഗർഭവായനകൾ തന്നെയുണ്ട് പുരാണത്തിൽ രാമായണത്തിൽ തന്നെ ഗർഭവായനകളുണ്ട് പതിനെ ഗർഭവായന എന്നൊന്നുമല്ല കാണ്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ച് പല പല കാണ്ടത്തിലുണ്ട് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗർഭകാണ്ടം തന്നെ ഉള്ളത് സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ ആഹ് സീതാദേവിയെ കൊണ്ട് രാമൻ കളയുന്നതിനെയൊക്കെ ഉദാത്തവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഉദാത്തവൽക്കരണത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതൊരു തെറ്റായി തോന്നുന്നില്ല രാമനെ സ്വഭാവ എന്താണ് മര്യാദ പുരുഷനാക്കണം മര്യാദ പുരുഷനാക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗായ് പാൽത്തു ജാൻവർഹ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് പിന്നീനെ ഇതിനെ ഗോമാതാവാക്കുന്നത് പോലെ സ്വഭാവ രാമ നല്ല രാമനെ മര്യാദ രാമനെ പിന്നീട് ജയ് ശ്രീറാമാക്കി ദളിതുകളെയും ആദിവാസികളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും തല്ലിക്കൊല്ലിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയക്ക് വേണ്ടിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഗർഭത്തെ എത്തരത്തിലാണ് രാജകീയ ഗർഭങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഗർഭങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അജിത്തിന്റെ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ കേട്ടത് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അജിത്തും അജിത്ത് എത്ര മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അനുഭവം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഒരു ശകലമെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാരണം ദലിതായി ജീവിച്ചത് പോയത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കാരണം അജിത്തും അനുപമയും കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പിക്ചറുകൾ ഇങ്ങനെ അയച്ചൊക്കെ തരും എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു മോറലാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പുരുഷനും പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു സ്ത്രീയും ഇടയ്ക്ക് അനുപമയ്ക്ക് മുമ്പ് പ്രണയം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ജീവിച്ചു അത് ഒത്തിരി എത്ര നാളെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ കുറെ ഏറെ കാലം അവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വരും പരസ്പരം പ്രണയം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരസ്പരം നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് മാറാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിസ്റ്റം ഇതുകൊണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തെ അല്ല ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അവർ വീണ്ടും അവിടെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുമ്പോൾ അവരെ എങ്ങോട്ട് പോകും ആര് പറഞ്ഞു വിടും എവിടെ പറഞ്ഞു വിടും എവിടെ വിടണം എന്നൊക്കെ ഒരു സവർണ മസ്കുലിറ്റിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അജിത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയോട് നീതികേട് കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഇതിനെ സമീകരിച്ചു വന്നവരുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ അതായത് ഈ ആദ്യ ഭാര്യ ആയിരുന്ന വ്യക്തിക്കും അവർ ഏറ്റവും ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു അവർക്കൊപ്പം അജിത്തും താമസിച്ചപ്പോൾ ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഇവരുടെ ഇടയിലെ പ്രണയം പോയി പ്രണയം പോയാൽ പിരിഞ്ഞ് പോകുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഇന്ത്യൻ വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ അത് ജാതിയാലും മതത്താലും വംശത്താലും വർഗീയതയാലും അധിഷ്ഠിതമായതുകൊണ്ടാണ് അവർ അവിടെ നിൽക്കുകയും പിന്നീട് അവർക്കിടയിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യ കൊടുക്കുന്നില്ല നല്ല ഒരു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയ ഒരു നാടായിരുന്നു അത് അനുപമ എന്ന് പറയുന്ന പ്രായപൂർത്തി ആകുന്നതിന് മുൻപല്ല പ്രായപൂർത്തിയായ പത്തൊൻപത് വയസ്സുകാരിയായ അനുപമയുടെ ഇഷ്ടമാണ് അവളുടെ ബയോളജിക്കൽ പ്രക്രിയയാണ് അവൾ ആരുമായി ഇന്റർകോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടത് അതിനകത്ത് അവള് സമൂഹത്തിന്റെ അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവും സൂക്ഷിക്കണമെന്നും അത് ഹെർക്കുലീസ് ഭൂമി ചുമന്നത് പോലെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളത്
ടി വി തോമസുമാരുടെ പ്രണയങ്ങളോടോ അവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അവർ കാണിച്ചതോ ഒന്നുമില്ല അവർ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പുരുഷന്മാരാവുകയും അജിത്ത് മാത്രം ആധാർമികതയുടെ ഇളനിലമാണെങ്കിൽ എസ് ഞാനും ആധാർമികതയുടെ ഇളനിലമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് I think that was a brilliant answer. I would like to share this with you. Amrithula Devi, as you said, you are the first one. The first one is 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 the first one. Ram Gopal Varma. Murder is the first one. Now, Netflix is the first one. Murder is the first one. ഇതുപോലെ തന്നെ ആ യുവാവിനെ ഒരു കോളനിയിൽ നിന്ന് വന്നു വരുന്ന യുവാവ് ആക്കുകയും ആ യുവാവിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ബന്ധങ്ങൾ വണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുകയും എല്ലാ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആ യുവാവിനെ ഡീമോണൈസ് ചെയ്ത ആ സിനിമയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ സിനിമ ആ രീതിയിൽ എല്ലാം കാണിക്കുകയും ഈ മർഡറിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യും മോളെ അമൃത നീ തിരിച്ചു വരൂ മകൾ അമ്മയെടുത്ത് തിരിച്ചു പോകൂ എന്നുള്ള മാരുതി റാവിന്റെ ആ അഭ്യർത്ഥനയാണ് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ അച്ഛൻ കൊല ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ആ ഒരു സിനിമ വരികയും ആ സിനിമ അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉള്ളതെന്ന് ഈ സിനിമ പല ഭാഷകളിൽ പിന്നെ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് ആ പല ഭാഷകൾ ഈ സിനിമ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലും പ്രൈമിലും സോണി ലിവിലും പല ഭാഷകളിലായിട്ട് ഇന്നുമുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലേഖനം ജയശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യം എന്നുള്ള ഫെമിനിസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അവര് മാരുതി റാവുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ പേര് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഇവർക്ക് എതിരെ സൈബർ ആക്രമണം നടക്കുകയാണ് അതായത് കൊല്ലപ്പെട്ട യുവാവിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ അമൃതോർഷിണിയുടെ പേര് പറഞ്ഞല്ല അല്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റാവു എന്നുള്ള ആ ജാതി പേര് ചേർത്ത് അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞു ആ ജാതിയെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടാണോ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ജയശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫെമിനിസ്റ്റ് നേരിടേണ്ടി വന്നു ഇതുപോലെ ദേവിക മാം പറഞ്ഞതിനോട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് റോമില താപ്പർ ഡിക്ലൈൻ ആൻഡ് അശോക ആൻഡ് ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ദി മൗരിയൻസിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ എംപയർ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ അവര് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള അഗ്രഷൻ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോഷൻ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സി ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ മാത്രം അധികാരമായി മാറുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കൂടി ഇവര് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ബൈ ദ ടൈം വി റീ സിക്സ് സെഞ്ചുറി ഗുപ്ത എംപയർ ആയി എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാര് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ എംപയർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണിക്കൽ എംപയർ ഉണ്ടായി വരുമ്പം ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ കയ്യിലേക്ക് അധികാരം വരുമ്പം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അഗ്രഷനും വരികയാണ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വയലൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷെ അപ്പൊ ഒരു വലിയ കോൺട്രഡിക്ഷൻ അവിടെ വരികയാണ് താത്വികമായിട്ട് ഇരിക്കുകയും വേണം ഈ വയലൻസ് യൂസ് ചെയ്യുകയും വേണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെ നടക്കും അപ്പൊ ദൻ ദ വയലൻസ് ആർ വെരി വെരി സെസെന്റ്ലി മൂവ് ടു ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി അതർ ഡോമിനന്റ് കാസ്റ്റ് അവിടെ ആ ആ ഒരു ട്രേസിംഗ് ഔട്ടിൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വേളാല അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ്ഡീസിന്റെ അല്ലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതർ ഡോമിനന്റ് അപ്പർ ഒ ബി സി കാസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഈ വയലൻസ് ഇന്റേണൽ റിബല്യണും കാസ്റ്റ് വയലൻസും വരുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്ന പേര് പേരുകൾ എപ്പോഴും ഈ മിഡിൽ ഓർഡർ കാസ്റ്റുകളിലാണ് സോ ഈ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോർ പോലുള്ള അഗ്രഷനിൽ ക്ഷത്രിയോനും ബ്രാഹ്മണനും പോകുകയും ബാക്കിയുള്ള കാസ്റ്റ് വയലൻസിൽ വയലൻസും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ബോണ്ടഡ് ലേ ലേബറിൽ തന്നെ നിലനിർത്താനുള്ള അറ്റംസ് വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഗ്രഷൻസ് പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഡോമിനന്റ് ഒ ബി സി കാസ്റ്റുകളെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഇഡൻ ബിഗിൻ ടുഡേ ഓ എന്ത് നമ്മളത് ഏർലി മിഡീവൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ടെമ്പിളുകൾ വരുന്ന ആ സമയം തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിന്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ മൃദുലാദേവി പറഞ്ഞതുപോലെ സവർണ മാസ്കുലിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് ഈ ഒരു വളരെ പാർഷ്യലി ലെജിറ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രഷൻ അത് സ്റ്റെം ചെയ്യുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പേട്രിയാർക്കിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ട് നേരത്തെ ദേവ
എന്ന പറയുന്ന ഒരു ഒരു ബാലൻസിങ് ആക്ട് പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സവർണ മാസ്കുലിനിറ്റി എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഈ രണ്ട് പാരമീറ്റേഴ്സിലാണ് സവർണ മാസ്കുലിനിറ്റി അളക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് മൃദുല ദേവി ഹാസ് വണ്ടർഫുള്ളി ബ്രോട്ട് ദാറ്റ് ഔട്ട് നമ്മുടെ സമയം നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകാറായി ആൻഡ് സംതിങ് ദാറ്റ് മൃദുല ദേവി ഹാഡ് ഇൻസിസ്റ്റഡ് ഈസ് നമ്മള് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി മാർജിനൈസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വി ഓൾസോ ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഡാറ്റ എത്ര ചെലവ ചെലവാക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടോക്കിൻ എന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് വേണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ഓൾസോ ഹാവ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ദ ടോക്ക് വിത്ത് ഇൻ വൺ അവർ എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ആയി സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് മോർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഒരുപാട് ഡാറ്റ ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ത്രീകൾക്കും പെർട്ടിക്കുലർലി കാരണം രണ്ട് ഫോൺ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ അമ്മയെടുത്താണെങ്കിൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പഠനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ കുറവായി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ തിങ്ക് വി ഓൾസോ ഹാവ് എ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആ ഒരു ടൈമിനാണ് ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ നിർത്താൻ വേണ്ടി സോ ഐ സീ ദാറ്റ് ദർ അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷെ നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ചേച്ചി നമ്മള് ക്യാൻ യു വൈൻഡ് അപ്പ് യുവർ ഓർ ഷാൽ വി ടേക്ക് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആദ്യമേ മാളുവിന്റെ അടുത്ത് മാളവികയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മാർജിനലൈസ്ഡ് സമൂഹങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ മാളു ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അവർക്ക് ചെലവാക്കാനുള്ള നെറ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം കാരണം അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പല വീടുകളിലും അപ്പം അത് അത് ഉള്ളവരുണ്ടാകാം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാകാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നടിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ടൈമിനകത്തൊരു ഒരു ഇത് വെച്ചത് എങ്കിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും അർജന്റായിട്ട് നേരത്തെ ആഭ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിനോട് ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അതുപോലെ അദൃശ്യവൽക്കരണത്തെ പറ്റിയൊക്കെ സവർണത്തെ പറ്റിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആപ്പ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആപ്പയെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഈ സമയത്ത് അത്ര മാത്രം അത് അതാണ് ഏറ്റവും എനിക്ക് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേരലിൽ നിന്ന് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഒരു ചോദ്യം ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് എലോബ്രേറ്റ് ഓൺ ഹൗ ശബരിമല ഫ്ലെയർഡ് അപ് സവർണ മാസ്കുലിനിറ്റി and brought about a consolidation of interest savarna interest aanu uddeshichunnathu okay okay jyotishas thaya jyotishas thaya nan in chat il nan kandu can you repeat it once again a chodyam english il thana repeat ah okay okay so i shabrimala can you elaborate on how shabrimala flared up savarna masculinity and brought about a consolidation of interest ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ശബരിമല വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബരിം ശബരിമല വിഷയം തന്നെയല്ലേ ഏതൊരു വിഷയത്തിനകത്തും തന്നെയും ഈ ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആരോടും ഒരു ഇതിനും പോകാതെ വളരെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുന്ന ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മളെ പലയിടങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒത്തിരി വായനകളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ സോങ് ടു ദ മെൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പി വി ഷെല്ലിയുടെ കവിതയ്ക്കകത്തുണ്ട് റാണി ബീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കിടന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഇതുണ്ട് തേനീച്ചകളും ഈ തേനീച്ചകൾ പണിയെടുക്കുന്നെങ്കിലും ഈ തേനീന്റെ അധ്വാന ഫലം അവർക്കല്ല ലഭിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഈ തൊഴിലാളി തേനീച്ചകൾ ഒരുപാട് പേര് ഈ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ലഭ്യത കൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്തരം സമൂഹങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഓർത്തെങ്കിൽ പറയുക മോച്ചി മോച്ചി അശോക് മോച്ചി അല്ലെ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പേര് അശോക് മോച്ചിയെ പോലെയുള്ള ഒരു കുന്തവും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുത്താനായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ഓ പല പലതരത്തിലുള്ള ശിലായുഗം ഇപ്പൊ ഹിമയുഗം പിന്നെ വെങ്കലയുഗം പിന്നീട് നമ്മളെ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏജ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഏത് ഏജത്തിനകത്തായാലും ഈ വേദമന്ത്രങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തു നിന്ന് മാറി ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് റോക്കറ്റ് വിടണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണനെ വിളിച്ചു വരുത്തിക്ക
ലോകമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു മഹത്തായ ശാസ്ത്ര നേട്ടം നടക്കും ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാവാ സുരേഷ് രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴും നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും അതിനെയും ഒരു ദൈവികമായ ഒരു ഞാൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉള്ള ആള് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സ്പിരിച്വൽ നിറവുള്ള ആള് തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നു അതിനെയും നമ്മൾ എവിടോട്ടാണ് കോർലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മതാതീതമായിട്ടുള്ള ആത്മീയതയ്ക്കകത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈ മതാതീതമായ ആത്മീയത ഇല്ലാത്ത വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്ലാത്ത വിശുദ്ധ ദൈവങ്ങളില്ലാത്ത സമൂഹങ്ങൾ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും അവരവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലർക്കും പലപ്പോഴും പല ബ്രാഹ്മണ്യത്തോട് പലപ്പോഴും ഈ ഇതര ജാതി സമൂഹങ്ങൾക്ക് സമരസപ്പെട്ടു പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവരുടെ എല്ലാം വിശുദ്ധ ദൈവങ്ങളും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒന്നാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് എത്ര വലിയ വംശീയത വർഗീയത വരുമ്പോഴും വൈകുന്നേരത്തെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് അവർ ഒന്നിക്കാൻ പറ്റും ഇതില്ലാത്ത ഒരു ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ സമൂഹങ്ങൾ ഈ സമൂഹങ്ങളെ തൂളുകളാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സവർണത അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം തന്നെ രക്ഷപ്പെടുകയും അത് സഹായിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണ്യം നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് നശിപ്പിച്ചില്ലാതാക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വായനകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒരു മലയാള സിനിമാ പാട്ടെടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഏതിനകത്തൊക്കെ എടുത്താലും ഈ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിലൂടെ ഇഴുകി ചേർന്നു കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് പട്ടരിൽ പൊട്ടരില്ല കൊല്ലം കണ്ടവനെ ഇല്ലാൻ വേണ്ട കൊച്ചി കണ്ടവന് അച്ചി വേണ്ട ഇത്തരത്തിൽ സവർണതയെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബിംബത്തിനകത്ത് നിർത്തി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ചുറ്റപ്പെടുത്തി പോകുന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് ആത്മീയത വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പൊ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഭയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭയമുള്ള സമൂഹത്തിനാണ് ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന് പിന്നീട് ആത്മീയതയുടെ പരിവേഷം എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആത്മീയതയെ വളരെ കൃത്യമായി പൗരോഹിത്യം ചെയ്യുവാൻ ഏറ്റവും മികവുള്ളവർ ഞങ്ങളാണ് എന്ന് ധരിപ്പിക്കുവാനും അത് കൃത്യമായി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുവാനും ഈ വിഭവങ്ങൾ നശിച്ച സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു വിഭവരാഹിത്യം ഭൂമി എന്ന വിഭവമില്ലാത്ത സമൂഹങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എത്ര വേണമെങ്കിലും പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇതര സമൂഹങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചതും വാളെടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചത് ഇവരുടെ ഒക്കെ ദൈവങ്ങളുടെ കയ്യിലും വാളും പടവാളും കുന്തവും കുറച്ചൊക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിനു വേണ്ടി തെരുവിലിറങ്ങി പട വെട്ടുവാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ശേഷമുള്ള എല്ലാ സമൂഹങ്ങളെയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ലഭിച്ചത് ഇവരെയാണ് അത് പല വേരിയേഷനിലാണ് ഒരു ജാതി സമൂഹങ്ങൾ നാമജപ ഘോഷയാത്രയായിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ മങ്കൂറിനെയും മദ്യം ഉപയോഗിച്ച് മുടിയിട്ട് ചുറ്റി അടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് മരത്തെ കെട്ടിത്തൂങ്ങാൻ തയ്യാറായും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വിവിധ തരം ടൂളുകളെ ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോരുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുപയോഗിക്കുന്നത് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ നിന്നും ഭാഷയിൽ നിന്നും ആത്മീയതയിൽ നിന്നും അവർക്ക് വിജയം വരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു അതിലേക്ക് എത്തി നോക്കുവാൻ ഇതര സമൂഹത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടേയില്ല I believe that was a very fitting answer. We are now at 9.50. So I think we can wind up. And uh, that was a wonderful, wonderful, uh, powerful lecture. And thank you. And I think the uh, chat box is full of uh, applause for you. Thank you so much for that. Uh, on my personal behalf and on behalf of uh, Althea Maitri Collective. Uh, thanks for a very detailed and, and very, very... Uh, ലൂസഡ് ലെക്ചർ ഓൺ സവർണ മാസ്കൃതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് കനോ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബെറ്റർ ദാൻ ദിസ് ആൻഡ് വി കുഡിൻ ഹാവ് ഗോട്ട് എൻ എ ബെറ്റർ സ്പീക്കർ ദാൻ യു ഓൺ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് സോ താങ്ക് യു മൃദുല ദേവി വൺസ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു അവർ വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ എവറി വൺ ഹൂ ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ ദി ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് ഹൂ കമൻറ്റഡ് ഐ തിങ്ക് യു മെയ്ഡ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ഓൾ ദ മോർ റിച്ചർ uh and with that uh, i believe we can wind up thanks everyone and namaka endengil add cheyanundo divya devika thank you illa njangka ee paalthiyada vasathu thunna njangalku valare santosham sherike oru valare endha pariya pare ellavarkum chodyam
സാഹചര്യം ഞാനൊന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കുറ്റബോധം അതിലുണ്ട് കാരണം വീട്ടിൽ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ഉള്ളപ്പോഴായിരുന്നു ഉള്ളപ്പോഴാണ് സൗഹൃദമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മുതല ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ സമ്മതിച്ചത് ഇത്ര ഇത്രയും ഞാൻ ഈ ഒരു ചർച്ച ഇത്രയും സമ്പന്നമാക്കിയതിൽ മുതലയുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയ നന്ദിയുണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് ഇത് അടുത്ത പ്രഭാഷണം സൈബർ വയലൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അനുപമാജി കേസിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതായത് എതിർ ശബ്ദങ്ങളെ സൈബർ ലിഞ്ചിങ് നടത്തി ഒതുക്കുക അനുപമേ അജിത്തിനെ പോലെ സൈബർ വയലൻസ് നേരിട്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യര് കേരളത്തിൽ തന്നെ ചുരുക്കമായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത വിഷയം അതിനുള്ള അതിന്റെ തീയതി ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീയതിയോട് അടുപ്പിച്ച് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് വന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി നമസ്കാരം 